ネットフリーアニメ「春のメガ盛り」2時間スペシャルありがとうございますさあ皆さんこんばんは配信をご覧いただきありがとうございます、えー、本日司会を務めます天使向井ですよろしくお願いしますありがとうございますさあということでネットフリックスで配信中の注目作品や今後の新作をキャストの皆さんとメガ盛りでお届けいたします本番組はネットフリックスアニメ公式ツイッター YouTube で全世界に向けて配信していますアーカイブも残りますのでぜひ拡散してみんなで楽しみましょうさあそれでは早速ゲストのご紹介です各作品の代表としてこちらの方々にお越しいただいておりますさあそれでは一人ずつご挨拶の方いただきますお願いしますはい天空審判で本庄ゆり役を演じさせていただいております白石遥です今日はとっても楽しみにしてました緊張してますよろしくお願いしますよろしくお願いします<笑>続いて梶さんお願いしますはい、えー、ビーザービギニングサクセション国語役の梶幸です、えー、新作を予約皆さんにお届けすることができてとても嬉しく思っております今日は楽しんでいきましょうよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて津田さんお願いしますはい、えー、極主不動でですね藤見の達を演じさせていただいております津田健次郎です緊張してますいや嘘つけよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて河野さんお願いしますはいエデンの皿役を演じております河野まりかです緊張してますいやなんでなんでみんな言うようになったのよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ続いて島崎さんお願いしますはいハンマーバキのハンマーバキ役の島崎の長です<笑>なんか緊張してそうだな<笑>。いやいや、いや、なんか、僕だけタイトルと役名が一緒だから。間違ってないですよ。ハンマーバキっていう作品のハンマーバキ役の島崎信長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に小林さんお願いします。はい、えー、スプリガンという作品で、えー、スプリガンに所属する、えー、スプリガンという役ではなく、お見ない言う役の小林です。<笑>スプリガンが多いな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで本日はこちらのメンバーでお届けしていくんですけどもよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあということでもうスタジオももうたっぷりねこれこんなに僕ねちょっと小林さんが霞んで見えるぐらい遠いんですよね<笑>そうですねすごい距離があるんでまあまあこうやってたっぷりのね空間を使いながら本日ねこうやってお届けしていくんですけども津田さん緊張してるって言ってましたけど緊張してないですしてますねもうなんかいや緊張してる人<笑>緊張してる人の前傾姿勢じゃないんですよ<笑>本当ですか、はい、ドキドキしてますよまあまあね今日はね、はい、作品を紹介していくということですからまあ、ねはいはいまあ、でも豪華なメンバーでお届けするんですけども皆さんまあねいろんな作品出られてるからは初対面ってことはないですよね初対面の方おられます私結構初対面の方がいらっしゃいますそうですかこうなんそうなんです、はい、もうそうですねえはいお会いしたことあるんですけれども、はい、共演させていただいたことはまだない方もいらっしゃいますあそうなんですねはい、はい、じゃあもう今日ここで仲良くなるねそうです後半とかもね、はい、ゲームコーナーなんかもありますんでもうテレビで見てましたっていう方々ばっかりなので、はい、<笑><笑>あでもそういう感覚もありますよねそうですねちょっとだけファンの気持ちもあって、うん、<笑>いやでもねそうやってまあまあ作品も紹介しながら皆さんと仲良くなっていただければと思います、はい、さあということでまあ梶さんもよろしくお願いしますはいお願いします、えー、で確かにすごい豪華なセットでねすごい、はい、ただこういろいろソーシャルディスタンスとか考えた結果本当に遠いので、はいはい、<笑>声張っていかないとこれみんなで盛り上がれないかなと思ってそうですねあ,あのーなんていうんですかアクリル板をもう三四枚超えないといけないそうですよね<笑>、はい、なので今日はよろしくお願いします声がでかいなよろしくお願いしますお願いします,す、ね、小林くんよろしくカジさんよろしくお願いしますボリュームがすごい,い,、ねえー、いやそれぐらいのねボリュームでね最後までお届けしていきたいと思うんですが、えー、さあということで本日ですねいろいろと作品についてお伺いしていきますので最後までお付き合いくださいよろしくお願いしますさあそれでは早速参りましょう最初にご紹介する作品はこちら全世界独占配信中の白石さん出演「天空審判」でございますまずはこちらの映像をご覧いただきましょうどうぞ仮面は殺せこの世界のルールなんだから仕方ないわ
仮面は人を絶望させて自殺に追い込むのが目的なんだ仮面の中身は同じ人間あなた様はお話しできますのでこの領域は神を売り出すための機関どういうことだ神になるとは何だ私の名は青原和真この領域においては神に近づいたものと言うべきでしょう仮面の命令には逆らえないあなたシステムッチベールガンシステムへのアクセス方法世界に真の平和をもたらしたいんだ我々に不都合な行動をしたら死んでもらうやれるもんならやってみやがれそけどうがポンチョクさんと一緒にいた兄さんちゃん私に敵意を向けない方がいいよね神を目指しますが全てにおいて僕は正しいんだあの方の望むままに何としてでも消滅させてやるよ私は死ぬ死ぬ死んでたまるかさあということでもうこの時間でもう一体どうなるんだろうと手に汗握るような VTR 見ていただきましたがさあこちらね考えるな絶望しろ。ルールなんてクソくらいぶっ壊すこれがキャッチコピー<笑>ワード強いですよねワードが強い本当にすごい単語が並んでますけれども<笑>、はい、さあこちら天空審判はですねアジンの原作者である三浦つい奈さんと、えー、ボックスの大場隆弘さんがタッグを組み狂気のグロデスゲームを描いてると、はい、普通のデスゲームじゃなくてグロがついちゃうぐらいのグロがついちゃいますさあということで早速白石さんにこちらの作品の見どころ、はい、そして、えー、ご自身が演じる本庄ゆりについてお話聞いていきたいと思いますけれども、はいえー、今お話にあった通り、うん、本当にこう始まった瞬間から絶望するんですよね、うん、うわもうこの高層ビルから降りられないっていう状況と、はい、こういろんな仮面が襲ってくるっていう、うん、本当恐ろしい状況の中でこう登場人物たちがそのどういうふうにそれに立ち向かっていくかそして私が演じさせていただく本庄ゆりちゃんはお兄ちゃんのことがすごく大好きで、うん、この世界でもまたお兄ちゃんに会いたいということを目的にこう進んでいくんですけれどもその中でも本当にいろんな種類の仮面と出会うんですね。うんこの中にはちょっと変態っぽいのがいたりとか、うんうんうん、あのその前の,その生きていたその人間としての,せあの設定というか、はい、水泳が得意だったり野球が得意だったりっていうのがその仮面に生かされるので、うん、いろんな方法で攻撃してくるんですよね、はい、それに立ち向かっていくのもまたいろんな攻撃方法があって、うん、それも見どころの一つですし、うん、あの登場人物がどう乗り越えてあの仲間と出会って誰を信じていくのかっていうのも、はい、あのぜひ注目して見ていただきたいなと思います、うんはい、そうですよねもう毎回毎回攻略の仕方が変わってくるっていうのもありますよね仮面の攻撃方法が違うっていうのもあるし、ねはい、ゆりちゃん本当に何でしょう勇敢で、うん、あのいろんな種類のこう仮面が来るたびにちゃんと自分でそれに立ち向かう方法をちゃんと思い浮かんで、うんはい迎え撃つのがすごいなって、うんうん、思います。そうですよね。はい、そしてまあまあニセちゃんとの友情なんかもあったりとか。そうなんです。ニセちゃんはあのー、ちょっとゆりちゃんのことが好きみたいなところもあって。で、はい、その二人の中もとてもあの細かく描かれておりまして、ニセちゃんにキュンってしたりとかもするので、割とシリアスなシーンが多い作品ではあるんですけれども、うん、シュールな笑いがあの見どころになっていたりとかもするので、確かに、はい、そんなところも楽しんでいただけると嬉しいです。ありがとうございます。さあ、それではここでですね、白石さんに事前にお伺いしたアンケートもとにキーワード一覧というのを作ってみました。はい、さあ、こちらです。はい。さあこの5つのキーワードなんですけれどもさあこちらちょっと気になるキーワードで、ね、カジさんおこの中からフリーでちょっとどれがいいか選んでいただけたらと思います、はい、いやーまあどれもねお伺いしたいですけど、はい、もう圧倒的に一つ気になるのがなんでしょう、まあ、皆さんも大思いでしょうが最も怖い仮面ですよね、うん、確かにね PV にも結構いろんな種類の仮面キャラクターが出てきていたので、はいはいうん、そのあたりちょっと。聞いてみたいです。聞いてみましょう。はい、ありがとうございます。それでは白石さん最も怖いと思った仮面、はい、一体どんな仮面でしょう。あ、こちらです。出ますかね。うん
僕らですか？そうなるよね。ここが一番怖いですね。<笑>あ、違う出ましたよ。はい、こ,れこちらです。これですよ。はい、あの一番最初にユリが出会う、うん、あの仮面なんですけれども。この世界でこう目覚めてからすぐに襲いかかってくるのがこの人なんです、ね、めちゃくちゃ怖いですね,ですよねですよ、はい、この姿見ただけでも恐ろしいのは本当そうなんですけれども、はい、こう襲いかかってくるそのシーンもとても迫力があって、うん、私め漫画を読ませていただいた時からかなりあの怖いなというか、はい、そういった迫力は感じていたんですけれども、うん、アニメでさらにその臨場感だったりとかも増しているので。うんあのーいい意味でこのスリルを皆さんにも感じていただけるんじゃないかなと思っております。もう、はい、最悪ですよね。あんなんが急に目の前に現れたら。最初の敵が<笑>最初あいつ。はい、この世界で出会った最初の<笑>。そう、あれね、ポンポン型な。ポンポン。はい、ポンポン。日本刀ですね。あ、本当仮面。怖すぎますよ。出会った仮面があれっていうことで、はい、まだまだたくさんいろんな仮面が出てきますので、うん、皆さん。ぜひぜひご覧ください、うん、いいですね<笑>、はい、じゃあちょっとどんどん聞いてみましょうか、はい、さあもう一度ワード出してくださいこの中から梶さん選んでいただければと思いますはい。そうですね、うん、まあそういうねういきなり恐ろしい敵と出会うわけですけど、はい、まあきっとその怖い中にも自分もこうその世界観の中でまあキャラクターに対して共感できるシーンって絶対あると思うので、うんはいはい、この辺ちょっと聞いてみたいなと思いますねなるほど、うん、さあそれでは共感できるシーンさあこれ主人公ユリにね共感できるシーンなんか聞いてみたいんですがどうでしょうはいあのー、すごくその恐ろしい世界にいるっていうのはそうなんですけど、うん、やっぱりその状況に自分がもし置かれたらっていうことをすごく考えたんですよ、うん、ブレコの時とかも、はいうん、でもいや私はゆりちゃんのようには立ち回れないなとは思ったんですけど、うん、そのお兄ちゃんに会いたいという強い思いと、うん、そのこの世界から脱出するにはこ,うこの空を奪い取らないといけないっていうことを思ってその天空審判っていうことにつながっているんですね。はい、なのでその自分でこうゴールに向かうために一つの目的を見つけてそこに向かっていくそのなんて言うんでしょう,こう心みたいなものは私もちょっと感じる部分はあったので、はい、ちょっと共感できるシーンだったかなと思います。なるほど、はいいや結構ねもう本当大変な状態から急にちゃんと冷静になってね、はい、立ち向かっていく様はすごくかっこいいので,ですあとはさっきからちょっとシリアスなお話ばっかりなんですけど、うんはい、あの先ほども出てきた偽舞子ちゃんが結構、うん、あのツンデレキャラなんですけどあのゆりちゃんに対してはデレを多く見せてくれるキャラクターでして、うんはい、そんなところもあの見,見応えがありますしあの何でしょうこうまた会えたっていう喜びではハグしたりとかするときに、うんはい、いや私ちょっと今シャワー浴びてないからみたいなのを気にしたりとかするんですね。そうそうそうそうそう。伊<笑>ちゃんが、ね、そういうのを気にしたりするところもなんか乙女で可愛らしいなって思ったり、うんね、はいあのシリアスなシーンの中でもそういうコミカルなところも出てきたりとかもするので、うん、はい。そういうところを見ていただきたいということもありますよね。はい。さあということでございましてねまあまあいろいろお話聞いていったんですが、えー、なんともう一つですねこちら天空審判にちなんでですね本イベントの出演キャストの中で最も神の領域に近い人は誰という質問を皆さんに投げましたまあこんなアンケート多分最初で最後だと思いま<笑><笑>、はい、んまりないですね,<笑>ねあんまりないですよね神と思う人はということで<笑>さあそれではですね回答一覧用意しておりますこちらはいさあということでこれ見てもらったわかるんですけどね<笑>津田さん,田さんすごい四、ね、票も集まってますよ津田さん<笑>ということですね、はい、さあということでちょっと聞いていきましょうまずは、えー、白石さんはいはい、はい、津田さんを選ばせていただいたんですけれども、うん、やはりあのー、私は共演させていただく前からもちろん津田さんのことはあのー、存じておりましたし、うん、あ現場でご一緒させていただけるんだっていう喜びがあってドキドキしてたんですけど、うん、あの実際に目の前でお芝居を見させていただいたときに、はい、何でしょう心が震えるのを感じたんですよね素晴らしいはいなのであのお芝居の神という意味で<笑>お芝居師
はい、一番いいシーンという。めちゃめちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいじゃないですか。これあと三人続きますからね。<笑>何を言われるかわかんないですけど。本当に何言われる。さあ、それじゃあ、カジさんも。はい、いやもうだって見るからに神じゃないですかどういうことよ神をこのように姿形としてね具現化したらこうなるだろうってもし僕が神ならば神の CV は津田さんにお願いしたいそうか。渋滞しちゃってますけど神が今2人ぐらいいますけどいやでもね今白石さんもおっしゃってましたけどももちろんお芝居も本当にまあ僕らからしたら神ですしあのなんことごとくというかところどころでというかなんでしょうポイントポイントで気にかけてまあメッセージをあのくださったりとか連絡してくださったりとかあの一回二人で食事に行かせていただいたことがあってお誘いいただいてそれがまあすごく嬉しかったんですけどそこでかけていただくお言葉っていうのがちょうど自分がまあ悩んでいるような時もこともあった時期だったのでそれを救ってくださった津田さんはもう神でしたねもう今でも本当に感謝してますねありがとうございますいつも本当にまた近々行きますぜひいいですねそう島崎さんはいはい神いやもうこれは色気が色気シーン<笑>同性から見てももうセクシーでダンディーアンドセクシーアンドユーモラスのようなね。あもう最高ですね。<笑>ゴットです。はい、はい、ゴットつまりゴット。はい。いいです。色気の神です。本当にかっこいいんですよ。<笑>はい、はい、さあ小林さんはそうですね。もうどまあ島崎さんに似てるんですけど、うん、同性の僕から見てもなんか僕の好きな男性像の全部当てはまるぐらいの、うん、僕にとってのなんだろう同性的な神ですね、うんうん。なんかこのひひげの感じとか<笑>、そうですね。シャ,シ,ャシャープさとか、そうですね。はい。あとまあお声ももちろんそうですけど、うん、だからもう、うん、もう津田さんはもうただただ褒められるですね。<笑>はい、まあ単純にねあの年齢的に一番天国に近い。違う。そういうことじゃない。<笑>そういうことじゃない。そ<笑>こ,こで選んでどういうことじゃございませんが、<笑>まあ本当にねまあこのようなアンケートも、はい、随所ね、えー、いろんな。作品にちなんだものを撮っていきますので、はいえー、これからもね発表していきたいと思います。さあということでまだまだあ伺いたいんですが次の作品に移りたいと思いますこのイベントで紹介できなかった皆さんのアンケートはですねイベント終了後ネットフリックス公式 SNS で公開させていただきますのでぜひお楽しみにということで「天空審判」は全世界独占配信中ですぜひご覧くださいよろしくお願いします,しますさあ続いて、えー、ご紹介する作品はこちら<音楽>はい、えー、先月独占配信が開始したばかりのカジさん出演「ビーザビギニングサクセッション」でございますまずはこちらの映像をご覧くださいどうぞ悟空お前の剣と力が必要だ生きていたのかじゃあ他のみんなも一緒に来てくれ共に戦おう引き受けなければお前を知る人間を全て殺す。やっと見つけたよ、コク。いや、キラービー。連続殺人が再開されるかもしれないという危惧を抱く声も聞かれますなんてこったリリーキースを探してくれあはいああこれはバナだキースが誘拐されました復讐か痛い痛い痛い私は悪魔になり悪魔殺しは王となるみんな気をつけてお前が知らないことはまだまだたくさんあるんだよ。さあということでもうワンシーンワンシーンがもうかっこよくて
、えー、ちょっとね今もう鳥肌立つそんな感じでしたけれどもさあこちら映画「キルビル」アニメーションパート監督を務めた中澤和人総監督とプロダクション IG がタッグを組み第42回アヌシー国際アニメーション映画祭で入選するなど世界的に評価を得た「ビーザビギニング」待望のセカンドシーズンがついに配信開始しました、えー、そして、えー、主題歌はアッカメルが担当しますさあそれではこちら梶さんに本作の見どころそして国空についてちょっとご紹介いただければと思いますはい、はい、そうですねもう本当に複雑で緻密なあストーリーなのでお話ししていくのがどこから行ったらいいのかすごい難しいんですけど、まあ、この「サクセション」というのは「ビーザビギニング」がシーズン1だとしたらシーズン2にあたるお話ですね、えー、まあこの後も続いていけばなっていうような終わり方をしていたので続編を無事にお届けできて嬉しいんですけれどもまあこう警察側平田博明さんが演じるキースとの所属する、まあ、警察側と僕が演じる虚空という少年の、まあ、2つのサイドをこう,うまく混ぜながら物語は展開していくんですけれども、まあ、一つだけこう、ね、もう PV の中にもワードとして入ってはいたのでネタバレに近いことを言っちゃうとですね「はいはいはいあのまあ、ビーザビギニングの B という、まあ、印象的なロゴがありまして、うんえー、さっきの,あの PV の中にもですねその殺人現場に毎回、えー、B とそして4本のこう爪痕みたいなものが残されているんですね。うんえーまあ、それがキラー、B、という犯人で、えーシーズン1の物語前半はそのキラー B をこう突き止めていく誰なのかっていうのを突き止めていくお話だったんですけども,もうここで言っちゃいますがそのキラー B というのが実は私演じるこの虚空くんだったわけですね。うんうんえー、で物語を進めていくとそのキラー BB に見えるのはアルファベットの B ではなく数字の13だったことがわかる、はい、そして4本の爪痕っていうのは4を表す、うんまあ、13と4という数字がありまして、うん、それはまあ虚空くんの過去にとってすごく大事な意味を持つ彼が13を担当していて、はいえー、4番目の女の子、まあ、ユナという女の子をずっと彼は探し求めていたという,、うん、うお話ですね、えー、なので基本的には最高サスペンスでありつつそこにバトルファンタジーが混ざってくる、まあ、アニメの表現としてもいろいろ結構チャレンジングな内容になっているかなと思います。うんはい、そうですよねもうバトルもかっこいいし謎もね、うん、一体どうなるんだろうと思いながら見させていただく素晴らしい作品だと思うんですが、はい、さあそれではですねこちらも、はい、事前にお,、はいえー、お伺いしたアンケートをもとに作ったキーワードをございますこちら、はい、さあこの5つとなりましたさあそれでは津田さん、はいはい、こちら気になるワードありますでしょうかそうですねなんかねシーンが素敵なシーンがね今 PV、うん、見てて。すごいたくさんあったんで好きなシーン、はい、ちょっと、うん、さあ好きなシーンでございます,いいすまあ本当いろんなシーンがございますけど梶さんが好きだと思うし、はい、教えていただきたいですそうですね、うん、まあ見どころはいっぱいあるんですよそのバトルシーンも含めた映像美っていうのがおすすめなんですけれども、はいうん、僕個人としてはですね、えー、キース演じる平田さんのお芝居ですね、うんはいはい、あの本当に海外ドラマを見てるかのようなあ、まあ、難解な謎解きがありつつ平田さんの持たれるそのお声とお芝居の雰囲気っていうのが何とも言えないこのアニメでありながらやっぱり現実味のあるセリフ回しをされていて、えーまあ、長いセリフだと本当に2ページ3ページずっとうそう平田さんがしゃべるっていう時間があるんですけど、うんまあ、物語の中でもその天才っていう意味の「ゲニ」というふうに表現されているのでまあ本当に頭の回転がいいキャラクターなんですけれどもその平田さんのね長ゼリフっていうのが僕は大好きででも毎回あの次の台本次の話数の台本を現場でいただくんですけど。パラパラってみんな先焼きになるんで見るんですけど平田さんがそ,のそれを見て自分の長ゼリフがあるたびに来週休んでいいかなって<笑><笑>ダメですよ、えー、<笑>僕の国空君はちょっと寡黙なところもあるんで。<笑>はいカジ君半分セリフ上げるよって言ってくるんですけど、カジさんの声なのおかしい。<笑><笑>まあねその辺の平田さんのちょっとチャーミングな部分も含めて、うんはいはいえー、まあ。なんとかっこいいだけじゃないキャラクターなので平田さんがその魅力をぐいぐいこう引き出してくださってるなっていうようなあ印象がありますね。なるほど、はい、なるほど。いいですね。その好きなシーンもね、えー、見た聞いた上でまた見たらね話も変わってくるでしょうし。はいうん、さあそれでは行きましょうかもう一つはいさあ、はい、津田さんどうしますか
相棒にするなら。お、お、いいですね。すさあ、こちら、あ、個性的なリスのメンバーの中で。はい、ね、えー、カ、う、ジ、ん、さんが相棒にするなら、誰でしょう。そうですね。まあ、先ほど海外ドラマみたいな空気感ってお話ししましたけど。うんうん、あのー、まあ、カエラっていう、まあ、キャラクターがいて。はい、まあ、彼女は実際にその現場に行って、えー、行動するわけではなく。まあ、本拠地にいながら、こう、ナビゲートするような役割なんですね。うん、で、よく、なんか、イメイメージであると思うんですけど、何台もこうパソコンとキーボードが置いてあるところにこういくつもこう操りながら、しかも彼女は足でも操作するんですよ。楽器じゃないですか。両手両足を使って、すごい。もうそのねコンピューターさばきっていうのが見ててこう気持ちいいというか、かっこいいこういう人が。自分をフォローサポートしてくれたら、うん、なんかこういかに使えない人であっても<笑>現場に行ったらもう全部お膳立てしてくれるんじゃないかみたいな意味で<笑>相棒にしたいという意味では彼女がやっぱナンバーワンかもしれないなるほどね思いますねすごいな足でも、えー、足でね本当ドラム叩く感じだよねいやまあ彼女以外にも本当に個性的なキャラクターばかりなので、うん、ぜひねご覧いただいて確かめていただきたいと思います、はいえー、いや素晴らしいありがとうございます,いますさあということでまあ聞いていたんですがもう一つございます先ほどもやりましたねこちらビーザビギニングサクセッションにちなみまして本イベントの出演キャストの中で最もギャップがありそうな人はという質問を皆さんにしましたさあそれでは回答一覧見てみましょうこちらさあということでこちら見てもらったらさあ、えー、白石さんが2名ですね、うん、さあまずその白石さんのお話から聞いていきましょうかさあこちら、えー、津田さんは白石さんに入れてる、はい、なんかいつもあのー、ニコニコしてくれてるんですけど、うん、あの本気で怒ったとこ見たことがないんですよ<笑>はいはいはい本気で怒ったらめっちゃ怖そうだなと思って<笑>そのギャップねギャップが確かにはい。全然褒めてないですよねいやいやいや,いや<笑>でもわかんないですよ普段優しいっていう話ですから<笑>普段優しい話ですからそ,そ,そ,そ,そ,そこで褒めてるんです,そうです、はい、そのね。<笑>そう怒ることってあるんですか白石さんいやそうですねでも自分でも本気で怒ったらどうなるのかはまだちょっとわからないいやいやまだでも今後それが起きるかもしれないってことですね津田さんちょっとじゃあちゃんとやべえなんかどういうふうにあと何をしたら怒るかもわかるかもわかんないしそうですよねさあでもまあそのね津田さんの感覚と一緒で小林さんもはい、そうですねあんまりお会いしたことはないんですけどイメージですけどすごいイメージですよね<笑>イメージでそれもちょっと、はい、<笑>イメージなんですけど、はい、すごいなんかこのググった時に素敵な笑顔でよく映られてたので、うんうんうん、でも本当は虫とか、まあ、害虫ですよね、うん、害虫を笑顔でそのまま「えい!」って叩き潰せそうなぐらいの。弾力の持ち主。そうか。<笑>この今の笑顔を崩すことなく<笑>。そうです。はい、あのー、急に G が出てきても<笑>、はい、えいって捕まえて。え手で？<笑>手で捕まえたい今。素手でいけます。素手でいけるんだ。けるんだ。白石さん笑顔で素手で G を。いけます。はい、<笑>いやいけませんよ。<笑>今いけませんよの言い方ちょっと怒ったのかなと思ったけど。<笑><笑>僕に来るかもしれないな。ね、それまでで一番の怒り。<笑>そうですねううさあそんなね、えー、あとお白石さんは津田さんにあ、うん、はいそうですねあのこ今回もあの津田さん選ばせていただいてるんですけど、はい、あのー、すごくクールなキャラクターを演じていらっしゃるイメージがあったんですけれども、うんうん、実際お会いした時にとてもあの優しく話しかけてくださって、はいはいはい、あの現場をなんでしょう和ませてくださる存在だなと感じたのではい,はい、はい。うんはいそういう意味でギャップがあるなと思ったので選ばせていただきました。うん、また褒められた。そうですね。<笑>須田さんはどうすればいい。須田さんはとにかく褒められます。須田さんタピオカミルクティーお好きなんですよ。え、あ、そうなんですか。見えて。え、えー、あ、確かにイメージないですね。可愛らしいところも抑えてるんです。かっこいいだけじゃないんです。<笑>そうですね。もう<笑>なんでなんでさらに褒めてる。何<笑>な,なの？何なの？今日今日のところは,はい津田さんを褒めるっていうところなんです。どういう回？いい回ですね。はい、素晴らしい。ありがたいですけど。はい。いやいやでもありがとうございますもうこうやってねまあギャップもいろいろ考えながらねはい皆さんもねあそうなんだとか思っていただけたと思いますさあそれではまだまだねえ伺いたいところなんですけども次の作品へ移りたいと思います「えー、ビーザビギニングサクセッション」は全世界独占配信中ですシーズン1とともにぜひご覧くださいさあ続いてまいりましょう続いて紹介する作品はこちらは
4月8日より全世界独占配信を開始する津田さん出演の極祝堂でございますさあまずはこちらの映像をご覧いただきましょうどうぞかつて極道の世界で恐れられた伝説のヤクザ不死身の立つだがある日突然と姿を消したその男は今職業は専業主婦ですまるまるまる今日も世界を回り続け愛する家族のため主婦道邁進いたします完全手作り純度 100% やで女子ぐらいいいじゃんわがまま言う子にはもうゲーム買わへんでハンバーグプレートや白いもんと色柄もしまわけんか色移りなめとんのかもっとカードんとこカツトマンか兄貴ああなんでヤクザやめたんすかもう俺は俺のやり方で島を守っとるどうお弁当を忘れてるで毎日の家事がちょっと楽しくなるアットホーム人気コメディネットフリックスで独占配信ネットフリさんほんまあこぎな商売してまんな極主不動金ならあるとっとと物を用意してくれあとポイントカードは作れるかおもろいに決まってるやん<笑><笑>これだけで面白いんですから<笑>さあということで、えー、累計360万部を突破した大野康介さん原作の大ヒット漫画をオリジナルアニメシリーズとしてアニメ化伝説の元ヤクザ達が専業主婦として、えー、過ごす日常を描くアットホームなギャグコメディです、えー、こちら先日アニメジャパンのネットフリックスステージでも津田さんがご出演し大変盛り上がったそうでございます<笑>さあそれでは津田さん作品の見どころそしてご自身が演じる「タツ」についてご紹介お願いしますはいあのもう本当に今見ていただいた映像そのまんまなんですけどもあの、えー、伝説のですね最強の極道が主婦になるというでそれで、えー、日常のですね、えー、家事あるあるなんかも織り交ぜつつですね<笑>、えー、結構ちゃんと家事している<笑>、えー、そういうギャグ日常ギャグアニメになってますねあの本当にもうただひたすら面白いそうですね<笑>今この絵も面白くて仕方ないですね<笑><笑>もうこれ自体がもうやばいですからね,、はい、そうそうねはいあの、うん、この看板自体いやすごいですよねはいそうですねもう本当そんな感じのあのもうとにかくあの気楽に見ていただければ<笑>あの本当にいいかなというそういう作品、うんになっております。ぜひそうですよね。はい。いや、まあ、キャストさんも豪華ですし。はい。収録現場どんな感じだったんでしょうか。あのー、ほん、あのー、今、まあ、あのー、コロナ禍で割と、その、抜き取り抜き取りになってるんですけど。うんはい、ええー、そのスタジオがですね、同じフロアに、えっ、ー、と、いくつか。はい、スタジオがあって、うん、でそこで僕一人だけずっと結構短編なんですよ、はい、短編なんで一日に何本も撮るんですけど、うん、ずっと僕だけ一人ブースにあの閉じ込められて<笑>でであの広めのブースに3人ぐらい、はい、あそうそうそうそれ、えー、そ,のその会ごとにその皆さんが入れ替わっていくんですけど,ど僕だけずっと一人で<笑><笑>それは寂しいですね寂しいですね寂しいですけどでもまあ,あの本当にあの作品が面白くて、うん、あのゲラゲラゲラゲラ笑いながらなるほどはいやってます録現場ですね。そうですね。もう本当に本当にもうあのみんなあの来る人来る人が面白いねこれっつって、うん,うんずっとやれるねみたいな。<笑>最高じゃないですか。<笑>ずっとできるよこの作品って,言って、うん、やってるような本当にわけあいあいとしていいいい現場でしたね。いい収録現場ですね。はい。さあそれではですねこちら津田さんにもね、えー、アンケート、ねはいえー、書いていただきました。キーワード一覧はこちら。いやーさあ河野さん。こちらから気になるワードを選んでいただければ。はい、そうですね。まずやっぱり極主婦道ということで、うん、あんまりこう日常で使わない芋引く。<笑><笑>そうですね。なんだろうってさっき調べちゃったんですよね。はい、あんまり使わなすぎて、はいそうですね、いざとなった時にどういう意味なんだろうと思って、はい、あれですね。さっき調べたところによると、はい、芋をこう掘り出している時の姿が腰が引けているように見えることから。ちょっとこう臆病になってる姿とか、はい、そういうことですよね。ビビってんちゃうぞみたいな感じで。<笑>そうなんですね。はい、これ、はい、津田さんの
芋引いたことってなんだろうと思って。そうですね。確かに気になりますよね。はい、そうなんですよ。うん、はい。まあビビるとかね、焦るとかなんかそういう感じの、はい、なかなか聞かないワードですよ、ねはい。そうですね。ありますか？ありますね。あの本当ボボケまくってるんで、スタジオをね、ま間違えたりします、ね。スタジオ間違える？はい。ほうほうあの今日あこの現場だと思って行くじゃないですか。うん、なんだったらちょっと早く着いて、はい、めちゃめちゃあのすごい早く着いちゃったと思って、ちょっとゆっくりを、うん、ゆっくりコーヒーでも飲みに行こうなんて。はいそれでギリギリ5分前ぐらいにじゃあ入っちゃおうと思って、はい、で5分前にあスタジオ違うじゃんってえー、<笑>大丈夫ですかそこありませんかありますねありますか<笑>ありますよねあるあるなんですか皆さんあるあるかはいやそんなにいっぱいはないですよもちろんたまに思い込むんですよね、えー、今日絶対このスタジオどれないですか僕この間この間ね三回間違えました三回同じ場所で連続大きいスタジオの中に、はいはい、あのこういっぱいあったんですよ、はいはいはい、で特にテレビのナレーションとかだと、うんうん、こ,こっちではこの日のオンエアのやっててこっちはスペシャルやっててっていうので僕全部間違ってことごとく<笑>と同じ番組の名前のとこ全部に行って待ってたらの違いますよって言われて案内されたとこも違って<笑>違でさらに違ってっていうので最後の最後にすいませんやっとたどり着きました僕のナレーションで合ってますかそうですっていうい<笑>ちょっと感動するような感じやっとたどり着けました<笑>あさすがにビビりますねだからスタジオ違う。これは確かに芋引きますね。はい。なるほどなるほど。いいですね。さあそれでは河野さん、はい、他の、えー、気になるワードを選んでいただけたら。ええー、そうですね。なんか逆に私から見た津田さんって、うんはい、やっぱりこう優しくて温かい人っていうイメージなので、リュウとのあたちが立つだ。立つとの共通点をちょっと聞いてみたいかなと思います、うん。なるほど。さあこちら。共通点ございますか。あんまないんですけどね。はい。あんまないんですけど、声かな。<笑>いや、それはそうです。そっくりですね。それはそうです。そっくりじゃないんですよ。うん、あなたなんだ。共通してるわ。<笑>はい、<笑>なんでしょうね。うん、あの、あんまり、なんか、その初対面の方とか、はい、そのしかも、その。後輩の方なんかだと、うん、あんまり喋りかけてくんないんですよね。あら、そうですか。そうなんです。あんまり、なんか、しょ、なん、でしょう。ちょっと気難しく見えるんですかね。知らないと。まあまあ確かにうん、ちょっとなんか怖い方かなって思っちゃいますよね、うん、実際そうじゃないんですけど、はい、そう意外と愛想よくしゃべるんですよ、ねうんうんなんかまあ、オーラがやっぱ神,神なんでいえいえ神<笑>それオーラ神だから,神だから褒める会に呼んでいただいて嬉しいです今度なんかおごらせてくださいいやいやそんなもんいいな<笑><笑>いやでも確かにねそういうような感覚もあるっていうことです、ね、そうなんですよね、うん、だから本当あの全然しゃべりかけてください<笑>、はい、ぜひこれを見ていただいてるね全国の後輩に、ねはいはいはい、全国の後輩に、はい、よろしくお願いします<笑>よろしくお願いしますさあということで、えー、それではですねこちら極主不動にちなみ本イベントの出演キャストの中で最も家事が得意そうな人ははい聞いておりますさあ回答一覧こちらさあ出ましたさあ小林さんが二名から、えー、指名を受けてますねさあこちら津田さんかなはいうんあのー、めっちゃできる男感が<笑>はい本当ですかじゃわかりますはいどどどこら辺が雰囲気です雰囲気か<笑>完全な雰囲気です<笑>あありがとうございますでもなんかすごいね家事のアドバイザーみたいなね<笑>家事のアドバイザーに見えますかね家事のアドバイザー家事さんのアドバイザー家事くんだから家事にした<笑>はいあのー、僕は家事に家事にしたんですけどもあのー、それだけなんで特に<笑>いやいやいやそれだけだややこしい<笑>いや最後いや僕もうこれは聞くぞと思ってたのに<笑>だいたい津田さんになっちゃって一、はい、個ぐらい変なボケいるかなボケだけど<笑>自分で変なボケって言わないでください,<笑>い小林くんはいなんでそんな家事みたいな顔してんの家事じゃないのに<笑>いやすいませんもう、ね、すいませんも変<笑>すいませんも変だから<笑>すいませんもっと家事できない顔にしとけばよかったですいやいやないんですよそんなこと<笑>どんな顔だよいやだってそれこそね河野さんもね、はい、入れてますからすいません私も顔で選ぶ顔<笑>そんなにいや家事顔なんですよ家事顔ですか小林ちゃんとお会いしたことがなかったので<笑>はいはい、はい、あの調べさせていただいた時の一番最初に出てきた潜在写真がもう家事できるぞって顔してたんですよ<笑>えー、えー、えー、もうばかりの包容力が素晴らしいこれはそう言っていただけたら<笑>すごいですねえ実際どうなんですか小林さん家事は僕家事は掃除は好きですね<笑>ああじゃあ合ってるじゃないですか合ってるじゃないいやでも料理は本当に全くできなくて俺お米炊けないんですよおあ<笑>え
え炊飯器が炊飯器僕一回も買ったことない家あるよね家いやいやそれはそうですよ家,家と炊飯器なんか自分を家作ってみたいなだったらちょっと難しいかなと<笑>ハ,ンハンゴとかでね,ねやるのはちょっと一応電気は繋がってるんですけど、はい、押すだけじゃないのいやもう全然なんか実家時代にチャレンジしたことあるんですけど、はい、電気っていういやもうびちょびちょになっちゃいますびちょそれは水入れすぎたら、はい、単純にねなん,、えー、なんかトライアンドエラーで直せそうなもんですけど、えー、いや難しい本当にお米炊くのはいや難しくない<笑>その人が一番家事得意そうってなってる<笑>変な話ですけどねま,まあまあイメージトークですからぜひね、はい、小林さんも、えー、次はご飯炊けるようになっていただきたいと思います,す、ね、家事家事顔にはい、はい、よろしくお願いします<笑>さあということでございまして次の作品に移りたいと思います極主婦堂は2021年4月8日木曜日全世界独占配信開始ですぜひご覧くださいさあそれでは行きましょう続いてご紹介する作品はこちら5月27日に全世界独占配信を開始する河野さん出演のエデンでございますまずは最新の PV をご覧くださいどうぞ人間の言語この世界に人間がいますどうしますか排除せよ人間がここにいることを知られてはいけない人間のことを悪い存在だと思っているサラ偵察部隊にここの存在が見つかっちゃったんだ何をするつもりですかゼロを止めるゼロ良い充電はできましたか人間は世界を破壊する存在悪だ人間は有害じゃないサラはとてもいい人間だやめろどうしてそんなに人間を嫌うの完璧な世界を作るためには人間が邪魔だからださあ素晴らしい PV でございますけれどもはいこちらの映像先日ね河野さんもご登壇いただいたアニメジャパンのネットフリックスステージで解禁された最新の PV だということですけれどもいやー一体どうなんのっていうそうなんですよもうオリジナルアニメということで皆さんが予習できるようなねことが今の PV くらいしかないんですけれどもこの作品はさっきねあのセリフの中にもありましたけど。人間はいらないっていうロボットたちと人間であるサラとのちょっと戦いというかあの真実を求める旅のような作品となっておりまして思いますよね一体どんな感じなのかということなんですけども、はい、さあ本作は「鋼の錬金術師フルーメタルアルケミスト」の入江康弘監督と世界のトップクリエイターが手掛ける心温まる SF ファンタジー作品となってます。さあ改めて見どころと河野さん演じるサラについてお話聞いていきたいと思いますはい、うん、私が演じるサラはですね赤ん坊の時に二人のロボットに助けられて成長していくんですけれども、うん、その二人のロボットっていうのも最初は言葉が喋れないリングを育ててそれをもぎ取るっていう作業をしている作業ロボットだったんですよね、はい、そんな無機質なロボットに育てられた人間のサラっていうところなんですけど、うん、実はこの世界にはロボットしかいなくてなぜサラだけがこの世界に残ってしまったのか、うん、人間はどこへ行ってしまったのかっていうのをですねあの、まあ、好奇心と知りたいっていう欲望で旅に出てですね、うんはい、この世界の謎を一緒に解いていくようなお話になっております。いいいいやいやいやももううだからもう本当にもう早く見たいっていう,うね、欲求が出てきますけれども、はい、さあそれではこちらあ河野さんのアンケートをもとにキーワード作ってますこちらさあこちら気になるワード島崎さん選んでいただけたらと思いますはい、まあ、全部気になるんですけど、うん、でもちょっと PV でね素敵なお声も聞こえてきたことですし、はい、大先輩との共演ですかあ,、はいはい、ありがとうございますさあということで<笑>、はい、こちらまあ本当大先輩と呼べる皆さんとの共演こちら河野さんいかがでしたか、はい
そうですねもう今でもやっぱり大先輩って思いますし実はこの収録自体が2017年から18年頃に行われた作品だったんですそうなんですねそうなんです、うん、すごく前に撮っていて、うん、でその時にやっぱりアフレコの仕方から、はいうん、どういうことが暗黙の了解としてやっていいことなのかやっちゃダメなことなのかっていうことがまだ勉強中だったっていうのもあって、うん、すごく感銘を受けた出来事がありまして、はいえー、さっきゼロっていうキャラクターで出てきました山寺光一さんが演じてらっしゃるキャラクターなんですけれども、はいうん、こちらのまあ人がですねあのロボットなんですけどとあるシーンで食べ物あ飲み物ですね飲み物を飲み込む、うん、飲み込んだ後に一息ついてから喋るみたいなシーンがあったんですけど、はいはいはい、すごく重要なシーンで、うん、そのテストの時にで,ですねあの山寺さんがご自身の持っていた水筒を取り出して、はい、水筒そうなんです実際にお飲み物をついでそのセリフの時に一口お飲みになってからセリフを言ったんですよ。はい、それってやっていいんだっていうなんかこう何も知らなかった私からしたら、はい、マイクの前で。水筒で水を飲むっていう瞬間すらなんかこうやっていいことだったんだって勉強になるようなワンシーンだったんですよね。あそうですよね、はい、確かになんかそれ飲んでいいのかしらとこっちも思っちゃったぐらいですよね、うん。もちろん山寺さんだからこそ成立させられたっていうね、うん、あのところだったとも思うんですけれども、うん、私が多分マイク前行ったらもうその飲んだ後のコップどうしようとか考えちゃうので。うんもうそういう所作をすぐパッとできる山寺さんかっこいいなすごいなってアフレコ現場で思いましたいやもうそれはね、はい、シンプルな勉強というかいや本当に勉強させられましたいいですねまたねこれ素晴らしい自分のね経験になっているということですけどもさあどんどんどんどん聞きましょうかさあ島崎さんどうしますかはいじゃあいいお話聞けたんで、うん、なんかほっこりっていうのもなんかほっこり,、うん、っこ,りこれいいですね聞きたいですよねエデンかほっこりが気になるんですけど<笑>えどうしようどっちがいいどっちがいいですかえ、えー、でもエデンって私なんなんだろうなんて言えばいいんだろうでもほっこりした話で言うとはいほっこりでいきましょうはい最近あの自分が全然家事しない人なんですけれどもあらそうなんですそうなんですそうなんですちょっと誰も全員が一応小林さんを除き込む<笑>小林さん別に家事のスペシャリストじゃないからお米炊けないですか<笑>売ってますから顔がね顔がね顔,顔でどうにかなるあの私がご飯をですね最近宅配サービスを使ってはい頼んでいるんですけれどもそのサービスの中にですねお店を支援するみたいな機能がありましてはいはいはいでその買った分プラスあのいくら支援料金を払えるよみたいなシステムなんですけど、うんうん、これはいいと思って、はい、あのたくさんお金を支払ったんですよ、うん、そしたら届いた商品の中に、はい、手書きで「応援ありがとうございます」って書いてあるメッセージカードが入っていて、えー、もうなんかこうお金を払ったことでなんかこう満足してしまう自分というか誰かを助けている気持ちになっている自分がなんかちょっと愚かしく<笑>思えた瞬間だったんですけど、はいはいはい、そうやって手書きの愛のあふれるメッセージをいただけたことがあなんかお金でなんかこう誰かが喜んでくれるならやってよかったってちょっと自分を肯定できた瞬間と言いますか、うんうん、あでもそれはほっこりしますわかりますそうなんですほっこりしましたいやいやいいですねやっぱそういう風にね、うん、手書きってやっぱ嬉しいしね嬉しいですね、うん、ファンの方からの手紙とかもねよく手書きで書いてあるんですけど愛がいっぱい伝わってきますねいいですよねはいこれがねもうパソコンでねプリントアウトしたありがとうございましただったらねすげえお役所感すごいですからね<笑><笑>そうですね、はい、それも嬉しいですけど、うんはい、まあまあまあメッセージはね嬉しいということですけどもさあそれではですねこちら全員へのアンケートもございますよということでさあ今回はエデンにちなみまして本イベントの出演キャストの中で知らない世界でも簡単に適応できそうな人はということでさあそれでは回答一覧見てみましょうこちらさあ梶さんが3名に、えー、指名いただいておりますさあ知らない世界で適応するのかということでさあ白石さんはい、はい
やっぱり演じてらっしゃるキャラクターのイメージだったりとかっていうのもあるんですけれども、うん、あのいろんなところで梶さんを拝見させていただいているので、はいはいはい、もうなんかそういった意味で何にでも適応できる方というイメージがねすごくあったので選ばせていただきました、うん、これ嬉しいですね<笑>そうですね,ね先ほどまでそれずっと津田さんがやられていやそうやこれいいですわ、ね、僕本当家事の時行けるかなと思ったら自分だけだったんで無理ですか<笑><笑>一本しかなかったですか、えー、さあ他島崎さんもはい、はい、いや梶さんはもう対応力と気遣いが半端ないので、うん、なるほどどんな状況でも対応できますし、うん、でもそれもなんかこう自分勝手な対応じゃなくて、はい、周りのことをしっかり見て相手のこととかもおもんばかって気遣ってこうコミュニケーションを取っていくので、はい、多分どんな環境に行ってもきっといい関係性を築けるんじゃないかなって思いますね。なるほどこのおもんばかるっていうね人を説明する時おもんばかるって歌出てこないですよ<笑>それぐらいやっぱりねやっぱ対応できると言われてるわけですからいやもう本当さっき津田さんが今度ご飯食べに行こうねとかなんか買ってくれるっていう気持ちがすごい分かりましたよ、はい、<笑>買うとは言ってなかった言ってなかった,<笑>っかった<笑>えー、もう一回神のくだりやりますか<笑>いやいや大丈夫です戻らなくていや皆さんすいません、はい、ありがとうございますさあまだいますからね小林さん<笑>あそうですね、うん、やっぱ梶さんといえばもう数々のいろんな作品に出られてて、うん、例えばもう「巨人だらけの世界」だとか<笑>もう「おっぱいだらけの世界」とかに行かれてるわけじゃないですか<笑>どういう世界そうですね<笑>両極端ですねどんな世界にいても<笑>、うん、あああの作品のあの展開に似てんなみたいなちょっと自分で脳内で保管できそうなイメージがあってあそうかいろんなストーリーを経験してるから経験してるからあんまり驚かずにそのままこう溶け込めるかなって確かになるほどね確かにそう言われてみると、うん、いろんなジャンルのことを今までやらせていただいたなと思うので、うんうんうん、でもねやっぱ僕はそんな表を津田さんに入れてるんですよ、はい、<笑><笑>確かに<笑>いや津田さんに何だろう人生経験がもうやっぱもう、うん異常<笑>異常ってどういうあんまり褒め言葉じゃないようなここでは話し切れないぐらいのレベルでやっぱねこうご飯行かしてもらうとねすごいすごいいろいろやっぱお話ししてくださって役者としても人間としてもね学べるんですよああいいかもうねさっき小林くんとか信長くんも言ってましたけどもかっこいいのかっこそうもうね、でも話をまとめて次の作品紹介で出ちゃってるんですけど<笑>まあまあ出てます俺も津田さんについてこのまま固い続けないと<笑>ダメですかいや確かに,確かに随分前からそのカンペは出てますからねまだありますからまだアンケートのターンありますからまその時褒めましょう、はいはいはいはい、さあということで次の作品へ移りたいと思います「<笑>エデン」はいよいよ2021年5月27日木曜日全世界独占配信開始ですぜひご覧くださいさあ続いて紹介する作品はこちら島崎さん出演のハンマーバキですまずはこちらの映像をご覧いただきましょうどうぞ俺と戦ってくれ綺麗行かせてもらうさあいよいよ待望のあんまばきはい、はいえー、制作決定ということでございます、えー、原作で史上最強の親子喧嘩を描き切ったバキシリーズのクライマックスハンマバキがネットフリックスにて今年2021年全世界独占配信開始ですいよいよハンマバキが映像化されますさっきの映像でも何かまあとんでもない相手が出てきてました<笑>、はい、さあねまあ原作ファンならわかる数々の強敵の映像化こちらね楽しみなんですけどもさあ島崎さんはい、こちら見どころそしてハンマーバキについてお話聞いていきたいと思いますはいまああの地上最強の生物と呼ばれる、うんまあ、ハンマー裕次郎という、まあ、大塚明夫さんがね声も最強なんですけど、はい、演じられてる存在がおりまして、はい、でこれがどんなものかっていうと腕力のみで一個の国と対等な条約を結ぶぐらい地上最強なんですよ。<笑>強い、はいまあ、例えば
各国が彼を警戒しているので彼が一定速度以上の時速で動くと全世界の衛星が彼にフォーカスを当てるんで世界中の GPS がちょっとずれるぐらい<笑>そのぐらい注目をされているんですね大注目ですよね<笑>そんな親父のもとに生まれてしまった息子ハンマーバキ、はいうん、当然苦労しますよね、はい、ボロボロになります戦いますあ青春もしますあこれ板垣先生書き下ろしのねネットフリックスの、はい、バキがいますけども、はいはい、そんなバキのまあ成長だったり変化だったり人生を描いていくそんな作品でございます。はい、いやーその話だけでもねもうほんまそんなエピソード山ほどありますもんね<笑>バキは。嘘みたいな本当の話ばっかりですバキって。ケレンミと説得力がすごくて、うん、でまたキャストもすごいんです。あの最強死刑囚編って以前やらせてもらったシリーズで、はい、津田さんにもあの、はい、出演いただいたんですけど、はい、最強死刑囚っていう5人組がいるんですけど、はい、なんとその5人組で津田さんが一番後輩っていう<笑>先輩しかいないいわゆる神の上のゴッド<笑>ゴッド・オブ・ゴッドが現れていてゴッド・オブ・ゴッドす神か魔王か化け物かみたいな、えー、ザラザラした声しか聞こえない<笑>すごいザラザラっていうねいやいやでもやっぱそれぐらいねやっぱりもう素晴らしい声の方々が見ても聞いても楽しい作品でございます、はい、さあそれではですねもっと掘り下げるためにこちらアンケートをもとに A ワードを用意してますこちらさあこちら小林さん選んでいただけたらもうそうですね、いろいろ気になりますけど、うん、まあそういった凄まじいキャスティングとかもされた。平野監督についてちょっと、うん、俺これ知らないんですけど、この項目。そうなんですよ、こちらですね、<笑>な,んすなんとこちらあのー、平野監督から。あの島崎さんが演じるバキについてを、はい、いただいてますので、私が代読させて。サプライズ。はい。<笑>はい、ええー、こちら。オリバー大塚さんとも堂々と渡り合いましたね素晴らしかったです最近はこちらの想定を超える演技をしていただき驚くことが多いですともうベタ褒めですよいやあの上げてもらってすごいんです今回メインで戦うのがビスケットオリバーっていうとんでもない筋肉の方と戦うんですけど、はい、大塚宝中さんが演じられてるんですけど声を、うん、またもうねかっこいいだけじゃなくてチャーミングだけどやっぱり最強みたいなもうとんでもない喜怒哀楽のお芝居をされるんですよ、はい、そりゃ同じ役者として僕もちょっとぐらいはねちょっとぐらいは想定外のことしないと完全に作品と周りの皆さんのおかげでございますいやもう監督はもう渡り合ってたってもうはっきりと言ってますから<笑>いや素晴らしい言葉じゃないですかだったらいいなって必死です、うん、ありがとうございますいやいやあいやもうこれはねこう聞くとまたどんどん見たくなりますしね<笑>素晴らしいじゃないですか見て損しませんよ、はいはい、さあそれでは小林さん、はい、他のワードどうしましょうそうですねじゃあ漢字一文字、うん、あこちらを書かせていただ、はい、今回のシリーズを漢字一文字で表すとって聞かれたんですけど、はい、肉です肉,肉,肉でしかない肉でしかない,い筋肉のぶつかり合いもそうなんですけど今回ホーチュウさんが演じられてるビスケットオリバー、はい、本当に作中屈指のとんでもない筋肉をお持ちなんですよ、はい、で彼が言った言葉があって私の筋肉は今見えている程度のものではない、うん、どういうことだ確かに私の中に詰まっているものはこの程度ではないと私は私の筋肉の手綱を常に握って常にこの形に維持しているのだ、うん、私はずっと抗っているのだってもしも私がこの私自身の筋肉の封印を解いたならそれはどこまでも広がりこの建物を飲み込み天狗にも届くだろうというシーンがあるんですけど<笑>そんなシーンが<笑>や,やっぱねこれやっぱバキってすごいですよねあんまバキは本当にそれはでもさすがにバキは突っ込んでましたないないそれはないさすがに言ってましたけど<笑>そこはねただまたそこもちゃんと絵の描写とかもあるしあの宝中さんの言葉の説得力もあってあでもそうかもしれないなって<笑>いちいちバキは思わせてくるんです<笑>、はい、そ,そのぐらい今回肉に溢れておりますなるほど、はい、いや確かね一個一個の説得力がある<笑>そのシーンが象徴的だったということで、はい、ちょっと楽しみでいやもう聞けば聞くほどね早く見たいなという絶対面白いね見てください<笑>、うん、さあそれではこちらもね、えー、浜バキにちなみに、えー、本イベントの出演キャストの中でまるまるさんはまるまるが最強ここが最強だと思うところを皆さんにいただきましたさあ回答一覧見ていきましょうこちらさあということでさあ,あこちら河野さんと津田さんが2名ずつ入ってるという感じですかね、うん、さあそれは一体どこが最強なんでしょうかまあまず河野さんに入れた白石さんはい、うん、おはいやはり可愛さが最強ということで可愛さ可愛さですね声はもう初めてお会いした時から、はい、もう可
い。なんて可愛い,い、なんかこう鳥のこう鳴く。あ、さえずりぐらいの。のような、はい、この可愛らしいお声で、わあって驚いて、うん、そしてまたさらに目の前にいらっしゃるこの。美しい。いやいやいやいや。美貌が、本当にこう初めてお会いした時からズキューンと来てしまったので。はいはい、この最強は河野さんしかいないなと。なるほど。はい、思いました。可愛い,いは最強だと。可愛い,いは最強。ね、すごい。こ、はい、このコーナー本当に褒め合っていいコーナーですね。<笑>いいはい。ですね。もうでも私本当神の時に、ねはいうん、あの私白石さんを挙げていたんですけど、はいはいはい、あの。私が、えー、モブではないんですけど、準レギュラーの作品に入らせていただいたときに、うんはい、白石さんがメインキャラクターだったんですほうほうほう。その時の休憩時間で、うん、わざわざ私の隣に座って話しかけてくれて、はい、なんかそんなにこう準レギュラーとメインの方って、こう役柄的にもあんまり絡むことがなかったりするんですよ。うん、なので休み時間になったときに話す人って結構固まってきちゃったりとかしがちなだと思うんですけど、はいはいはい、そんな。白石さんが私に話しかけてくれたなんて慈悲深いのって思いました<笑>慈悲深い<笑>ちょっと待ってくださいあんまり思う瞬間もないでしょこれ<笑>なんて慈悲深いんだろうっていう女神のようでした<笑>なるほどいやちょっとお互い褒め合ってるところもありますけど<笑>さあそして、えー、河野さんに入れた津田さんも、はい、河野さんにえなんかあのゲームとかがうんなんか最強なのかなっていうあーゲームお好きですからイメージがあります好きなんですよありがとうございます、はい、ゲーマーイメージがあるので嬉しいです、はい、声優界って本当にたくさんのゲーム愛に溢れた方がいらっしゃるので、うん、そんな中でゲーム好きとして津田さんに認められたことが<笑><笑>ちょっとハグがついた気持ちです<笑>、ね、嬉しいですよね嬉しいですいいですねさあそれではこちら来ましたよ梶さんはい、カジさんは津田さんに入れてます。<笑>僕これ喋り出すとスプリガン<笑>なくなっちゃうから。ダメです。ちょっと違う。カジさん。いやもう僕はもうこれ以上はちょっと硬いもうね。やっぱ最,最強いこ神ですから。そうか。もう神ですから当然最強どういう。どういうポジションでいればいいのか。<笑>神です。あ,あそうです。えーはい、じゃあもう一人誰ですかその津田さんに入れられた方。もう一人は河野さん。河野さん。河野です。あ,、うん、あのどうぞ、はい、津田さんもあの。<笑>すごいんですよ。<笑>すごいんですか。すね、また慈悲深いという。慈悲深いんですよ。はいはい、あの休み時間の時に、私やっぱりこうまだまだ成長したいと思って、はい、いろんな先輩方にお話を聞きに行こうっていう、うんうん、あの時間を設けたことがあるんですけど、はい、そんな時に須田さんが隣にわざわざ来てくださって、なんか偉いねとか。<笑>わあ、偉いんですよ。すごい褒めてくださるんですよね。源田さんのところにテクテクテク、はい。って言って、え、ね、なんかいろいろ質問してるから、さすがに褒めるでしょそれを。<笑>すごい。いやいや、でもやっぱね。すごいと思う。すごい。素晴らしい。やっぱもう求心力というか、どんどんいろんなことを聞きたいという。はい。はい、すごいですね。素敵だ。源田さんからナレーションの。<笑>ナレーションの質問してたんですね。はい、お聞きしました。すごい。褒め上手な津田さんはやっぱり、いろんな方の隅々までを見てらっしゃるんだなって思って、うん。すごく嬉しい気持ちになりました。いや素晴らしいですねもう本当にもうなんか6人の神がいるみたいに俺は見えてきました<笑>全員が全員神だ神だって言ってますからね MC の神がいるじゃないですかいやいやいやいやもう全然<笑>いやもうあれあれだってあの神って僕に出てるんですもん<笑><笑>早く次の商品紹介へってなってますから<笑>、はい、でもまあまあ素晴らしいねアンケートたくさんありますさあ続いての作品に移りたいと思いますハンマーバキは今年2021年全世界独占配信開始です今配信、えー、今配信中のバキシリーズを見てぜひ最新作をご期待くださいさあそれでは続いてご紹介する作品はこちらはい小林さん出演の「スプリガン」でございます、えー、こちらの映像をまずご覧いただきましょうどうぞ。ここにに枚のプレートがある高度に発達しすぎたがために滅びてしまった超古代文明の何者かが現代の我々に警告を綴った伝言版である彼らは語る我々の遺産を悪しき者から守れとこのメッセージを誠実に受け止め超古代文明の封印を目的に活動する組織があったそしてその組織の特殊工作員をスプリガンと呼ぶ。
ということでいよいよスプリガンがこのような形で配信ももうね決定ということなんですが、えー、こちら小学館の「週刊少年サンデー」にて1989年より連載がスタートした高重宏さん原作皆川良二さん作画の伝説の漫画「スプリガン」が30年の時を超え 2D 作画と 3DCG を駆使してついに映像化。超古代の遺物をめぐるハイスピードバトルアクションがどう描かれるのかが注目の作品でございますさあまだ出せる情報がちょっと少ないかなという部分もあるんですが、はいはい、もし言える範囲でいいのでちょっと小林さんから、えー、ご自身が演じる、はい、お見舞い優そして本作の物語ちょっと聞かせていただければと思いますはいそうですね、まあ、スプリガンは先ほどねちょっとナレーションでも入ってましたけど超古代文明の、えー、遺物遺産を、まあ、封印するための組織っていうのがまずちょっと発足されましてそのアーガム財団っていうのがあるんですけど、はいうん、その中でもよりすぐりの特殊エージェントのことを、まあ、スプリガンと呼びましてそのスプリガンとその文明遺産を、えー、狙ってくる悪の組織だったり、うんえー、各国の悪い敵だったりと、まあ、戦うバトル SF アクションストーリーなんですけれども、はいまあ、この封印を目的とする、まあ、アーカム財団スプリガンが本当にいい人たちなのか、はい、そして相手が本当に悪なのか、まあ、そういう観点からも描かれているとても、えー、深い作品ですね。ほーなるほどちょっとね、はいまあまあえー、そうなんだってもうこれで気になった方もたくさんおられるとは思うんですけれどもはいえ先日キャスト会議にされたばかりということなんですけどもその時に小林さんがですねもう前は喉を潰す勢いで演じているとおっしゃってましたけどもこちらアフレコの時かなり激しい演技をされてるということですかそうですねあの大体あの右上みたいな顔してますね大体右上えあの真ん中あの顔はしてないんですかあの真ん中の顔は一話の中に数秒あるかないかぐらい<笑>。<笑>じゃあほとんど右上じゃないですか。大体ね叫んでるかなんかテアンデイみたいなこと言ってます。なんか江戸っ子長なんですよね。急に江戸っ子が出てきましたけど。そうなんですよ。えー、いやじゃあもうこれはもう大変な。現場だけどもやりがいがあるってことですよ、ね。いや本当にそうですね。まだ他のキャストの方々も全然発表されてないんですけど、うん、本当にまあ重厚なキャストの方々大先輩ばかりが出演されてるので、はいまあ、僕も本当勉強させていただきつつ、まあ全力で胸を借りる勢いでこうお芝居をさせていただいているので本当に楽しいですね。なるほど。さあそれではですねこちらねアンケートでまた、えー、ワードの方作りました一覧はこちら。さあこの五つからそれでは。白石さん、はい、気になるワードを選んでいただければと思います。すね、これだけ魅力的な作品なので、うん、やはり同業者としてはオーディションの時のお話をお聞きしたいなと思います。なるほど、はい、さあオーディションの時のお話いかがでしょうか。はい、まあ僕お見ない優とあと別役も受けたんですけど、そうなんですか。なんか僕あんまりお見ない優みたいなこういう叫びまくる役ってあんまりやったことなくて。うんなので僕的にはもう一つ受けた役の方が決まるとしたらこっちだなって思いながらやってたんですけどそしたら優が決まったのでちょっとびっくりしたっていうのはありましたね。へーあそういうこと、うん、そういうことって結構あるんですかなんかあるあるですよね声優なんかこっち手応えないなっていうやつが決まって。<笑>いやこっちの役受かりたいなっていう方があ受かり受かりたいし、うん、いやなんか手応えあったろっていうのが落ちるっていう、うんうん、逆に力抜けてたりとか、えー、あと計算できてないのがいいとかあるんじゃないああそういうのが自分でできたなって思ってると自分の計算通りいってるなっていうのがあってそっかそうじゃあそう思ってるうちはダメなのかもしれませんいやいやいやいや<笑>ダメってことはないです<笑>いやどっちにしても受かってるんだから<笑>素晴らしい演技だったっていう話ですから<笑>いやでも本当二つの役ともにすごい楽しかったんですけど,、うん、あど僕的にはだから意外でしたね、うん、有役で受かったのはでもまあそこからねまた新たなね道が切り開けていくっていうことでしょうから、うんはい、素晴らしい話じゃないですかさあ白石さんどんどん聞いていきましょう、はい、さあワードこちら次はどうしましょうそうですねあじゃあ印象的なキャラ、うんキャラクターについて、はい、はい、さあそれではこちらまあ原作を読んでみてっていうことですかね。さあその優以外に印象的なキャラクターおられましたか。そうですね。うん、結構敵役がすごい魅力的な奴らばっかり出るんですけど、はい、その中でも僕がこいついいなと思ったのが赤月岩尾っていう<笑>、うん。まあナイスガイマッチョが出てくるまあ大体マッチョなんですけどあまあまあまあそうですよね<笑>そんな特殊部隊、うん、そうなんですよなんですけどこの暁がもう普段はもうザ敵みたいなもう容赦なく冷酷で、はい
もうひたすらにもう優を殺そうとしてくるんですけど、はい、でもちょっと人情深い一面があったりほうほうほうほうもうてさっきまで敵だったのに、うん、あここは俺に任せて先に行けみたいなところとかあ,あとはその作中に出てくるちょっとヒロインとなんかいい感じの掛け合いをしてくれたりとかちょっとお茶目な部分もあったりしてなんかそのギャップが素敵だし。まあ、実はちょっとアフレコでも暁役の方と一緒に掛け合いさせていただいたんですけどまだ何も言えないとは思うんですけどキャスト情報とは、はい、もう暁役の方のお芝居がすごく良くてこれコロナ禍だったのでほぼ2人っきりの収録だったんですけど、はい、それが逆にすごくいい経験になったなというか、うんうんうん、その相手役ひたすら戦う役の方とずっと休憩時間でもお話できて。はいなんかあうんの呼吸じゃないですけどで戦い合えたっていう経験なかなかこのコロナ禍前とかだとできなかったりもするので、うん、ある意味すごく恵まれた環境でできたのでよりこの暁への思いっていうのが大きくなったかもしれないなるほど、うんまあ、キャラクターもそして役者さんも素晴らしかった、はい、本当に素敵でしたこうなるとねキャスト出た時にああああの時喋ってたっていうのがね、はい、分かるんでちょっと楽しみになりますけれども。はいさあそれではこちらねさあえアンケートという名の褒め合いタイムが来ました<笑>はいさあ行きましょうこちらスプリガにちなみ本イベントの出演キャストの中で特殊能力を持っていると思う人はいますかえそれはどんな能力ですかという質問をさせていただきましたさあ見てみましょう回答一覧こちらさあこれねちょっと気になるんですけど島崎さんが全員に入れてるんですよ<笑>、はい<笑>なんか線多いなと思ったんですけど、ね、<笑>これ島崎さんが全員に入れてるからなんですけどこれちょっとお聞きしたいんですけどどういうことでしょういやもうこれは声優力ですよ、はい、皆さんすごいスキルを持ってると思いますって今なんかちょっとギャグみたいに言いましたけど、はい、いや本当になんか声優独自のやっぱ技術とかスキルってすごいなって思ってて、はい、とてもそれこそ世界に誇れる素敵なスキルだと思っているので、はい、皆さんこうやって第一線で最前線で活躍している皆さんですからみんなすごいそれは特殊能力と言って過言ではないんじゃないかと思った次第でございます、はい、いや本当になんかこのコーナー見てるこっちすごい幸せな気分<笑><笑>みんなが本当みんなを褒めてるからでもそういうことですよね特殊能力って確かに皆さんこのね声優力っていうのは大事ですし、はい、さあそれではちょっと他も聞いてみ,みようかなさあ、ええー、カジさんはそんな島崎さんをはい、はい、なんか今の理由言われちゃうとそそれしかないよ、ね、いやいやいやじゃあやめてください,い,やい,やい,やいや全員がお互い褒め合っていやいやいやって<笑>なんかね野暮にな,、ね、なんかねなんかそれはありきでいきましたありきでありきでありきでいいんですか、うん、<笑>そう信長くん、はい、僕はね入れましたけども、うん、なんかやっぱちょっとね、うん変わってるんですよ。<笑>変わってるんです。<笑>それを特殊というのがちょっとわかんないですけど、<笑>えでもね、どこかしらこうやっぱ今中二病的な、はいはい、うん要素がある。まあ僕にもあると思うんですけど、はい、それをこうなんだろう楽しんで、うんえー、お仕事お芝居にも生かしてるなっていう部分で、ね彼の言うその声優力っていうのがまさにこう生かされてる部分なんじゃないかなと思って票を入れさせていただきました。うん。うん、いやもういつでもね。やります。<笑>いやいいですね。何の能力なんですか。そうですね。あんな特殊能力なんです。あんな SE みたいなバッバッっていう音入るんですね。<笑>すごいですね。マ、は、キ、い、ではなかった、ねはい。すごかったです。はい、<笑>はい。いやありがとうございます。まあ本当にね皆さん特殊能力を持ってるということで、はい素晴らしかったんですけれども、さあということでまだまだ伺いたかったんですが、もう気づいたら一時間超えてるんです。えーえーそう早いですよね,ああううね本当にあっという間ですさあそれではねそろそろ次のコーナーに行きたいと思いますスプリガンは今年2021年全世界独占配信開始ですご期待くださいさあここからはですねパッと趣向を変えましてバラエティーコーナーをお送りしていきたいと思いますおさあということであ違いました僕でしたあ僕が間違えましたもうあまりにも急ごう急ごうとしすぎて<笑>こコーナーを飛ばしてしまいました申し訳ございませんさあということで、はいえー、本日のゲストが出演されている作品以外にもネットフリックスでは2021年新作がメガ盛りですその中から3作品をご紹介しますまずはやすけです4月2日に解禁されたばかりのこちらの映像をご覧くださいそ
Servants will always be servants. That is our way. The old way. Perhaps the old way should be left in the past. I have been searching for you. I'm just a boatsman. Nothing special about me. This world is full of evil. There is a prophecy. The black warrior one day come to save the people. I found him. True warrior, above all else, prays for peace. But today, we fight for the future of Japan. The one we've waited for. The one who can deliver us victory. Yasuke, the legendary black samurai.戦国時代が舞台となる本作はアフリカ人で初の武士となった老人ヤスケが謎の力を持つ少女を闇の力から守るため再び刀を手に取って立ち向かっていく姿を描くファンタジー時代劇です ネットフリックスオリジナルアニメシリーズヤスケは2021年4月29日木曜日全世界独占配信です続いては週末のワルキューレですまずはこちらの映像をご覧ください 神と人間の代表者13対13で行われる対慢 通称ラグナロク 同じリングに立ちたくない? もしかして… ビビってるんですか? ドッキー! もはやこの喧嘩で我に敵するものだ一つだけ頼みだ死ぬなよやばいどうガチ子はこっちみんなエロジジイだ神々神々数千年ぶりに血が騒いできたわこれ私一回かぶってます灰色いナンバーワンそ
全世界で大人気のサバイバルホラーゲーム「バイオハザード」の新作フル 3DCG アニメーション人気キャラクターのレオン・ S ・ケネディとクレア・レッドフィールドの2人を軸に物語が展開するホラーアクション作品ですシリーズ初の連続 CG ドラマとしてかつてない壮大なスケールをぜひお楽しみくださいネットフリックスオリジナルアニメシリーズ「バイオハザード・インフィニット・ダークネス」は今年2021年全世界独占配信ですさあということでいかがでしたでしょうか2021年もメガ盛りなネットフリーアニメにご期待くださいさあということでここでゲームコーナーだったんですよね<笑>はい。ここもうなんでここ飛ばしてんだここ,ここだったんですね申し訳ございませんはいさあということで、えー、バラエティコーナーお届けしていきたいと思いますさあ本日出演いただいているねこちら皆さんに2つのチームに分かれてさまざまなゲームにチャレンジしていただきたいと思いますこちら声優としての演技力想像力集中力洞察力空気を読む力などを駆使してチャレンジしていただけたらと思いますさあチーム分けなんですけどもこちら白石さん梶さん津田さんこちらが、えー、メガチームメガでございますはい、はい、そして河野さん島崎さん小林さんは森チームでございます森チームはいメガチーム森チームとなっておりますあっち神いるんだ<笑>いやいやいやいや神じゃもうみんな神ですからみんな<笑>みんなみんなで週末のワルキューレですから<笑>もう今はそういう状態になってます前子とかはい<笑>そういう<笑>いやいやいや<笑>さあこちらね、えー、合計チーム、えー、合計ポイントが高かったチームにはですね豪華プレゼントを用意してますので、はい、ぜひ頑張っていただけたらと思いますさあそれじゃあ早速参りましょう最初に挑戦していただくのはネットフリーダウトおおダウトおはいさあということで、えー、このゲームはですね出題チームと回答チームに分かれて争います出題チームにはカードに書かれたあらすじを読んでいただきますただしあらすじが書かれているのは1人だけで残り、えー、2人はですねカード設定のみしか書かれておりませんはい誰が設定のみのカードを引いたか相手チームに分からせないように見事にチームで演技をしていただきたいと思います、えー、回答チームはですね設定のみのカードを引いた2人を当てるまあ、要は、えー、誰が今その場で考えながらね、えー、読んでいるんだということを見抜いていただくということですね回答権は1回ですえー、2人とも当てることができたら10ポイント差し上げます、うん、こちら出題チームはですね演技力や想像力が試されますし回答チームは洞察力が試されますのでぜひともねバシッと当てていただきたいと思いますがまあこれやってみたら分かりますんでねこの中にさあこちらねメガチームから参りますよはいこちら前方の台に3枚カードございますこの中に、えー、ちゃんとした文字が書いてあるのはもう一一枚だけです。あと二枚はもうその場で考えないといけません。さあそれでは白石さんから順にカード一枚ずつ取っちゃってください。はい、えー、ドキドキします、ね。ドキドキしません。これちょっとだけね相手チームに見えないようにそこで開けていただいて、その表情とかもね多分ヒントになります。なるほど。もう始まってるんです、ね。もう始まってますよ。えー、これ難しいっすね。いやこれむちゃくちゃ難しいと思うんですよ。さあでもできるさあこちらちょっと覗いちゃってみてください。ちょっと見えないようにね。さあ。さあこの表情はどうなんだとどうどうさあ白石さん戻っていただいてほっとした感じしてましたけど、はい、ほっとしたねドキドキしましたさあそれでは梶さん、はい、これ僕らもチームで誰が持ってるかわからないですかねそう後ほど順番決めの時にはわかるとは思うんですけどまあ引いた時点ではわかりませんさあそれでは梶さん見ていただいて相手に見えないさあすごい距離でどういう表情なんでしょう。さすがやっぱもう一流の演技ですから。この辺から始めないと。そうですね。えー、さあ最後津田さん。静かに一歩ずつさあそして見ます。かっこいいな。そうですね。さあ見て。髪が。この表情。意味ありげ。どういう表情なんだろうと。かっこいい。いやもうねちょっと意味が変わってるんですよ。ちゃんと洞察してください。かっこいいじゃないですか。それでははい、えー、それぞれメガチーム引きましたので今から30秒のシンキングタイムですさあそれではそのね書いてない方は今の間に考えていただきたいんですがまあこれ見てる方とかどういうことなのまあ皆さんイメージしやすいように例文が用意されておりますこちらはいまあ見てもらったらわかるんですけどもこれ決め事はご覧のようにですね、えー、共通のセリフ俺の名前は向井誠太郎これから入りますねこれから始まってキャラ設定モノローグ的なプロット語り、ね、そして作品タイトル最後に決め台詞となってますだからこれが
一、えー、人だけこのような感じの文章が書いてあり二、えー、人はこの設定の部分しか書いてないのでねこのテーマしか書いてないってことですねさあこれちょっとでもね森チームずっと見てんすよねはい、えー、さあじゃいやもう皆さんお,お互い見合ってるだけじゃないですか手振らないでください<笑>手振らないでくださいダメですって今キュンとしました、はい、<笑>キュンとしないでいいですか<笑>さあそれではよろしいですかねさあそれでは、えー、まずねこれで順番決めますので森チームは見ないように目をつぶっていただいてはい、はい、さあそれではメガチーム順番を決めていただければと思いますかんでもいいよ神神神神神は<笑>あの喋ったら目つぶった意味ないんですよ。<笑><笑>ちょっとはいなんとなくそのジェスチャー的なのでねやっていただけたら。もう何でも大丈夫です。はい了解です。さあそれでは森チーム目を開けていただけたらと思います。はい。さあそれでは早速参りましょう。出題する方は立って発表の方お願いします。では参りましょう。ネットフリーダウトスタート。俺の名前は向井誠太郎キャラ設定35年彼女なしいろいろあって現在ニートの俺の目の前に現れたのはめちゃくちゃ綺麗になった幼馴染<笑>このローグ的プロット語りはい,いやいやあの頃みたいに仲良くしてっておま<笑>おまです<笑>作品タイトルは<笑> 35歳ニートの俺が美女と歩いていいんすか<笑>すごいタイトルだ<笑>決め台詞はもう一度あの頃みたいにせいちゃんって呼んでくれないかあ,ありがとうございますさあいいですね、はい、ちなみにジャンルは言っていいんですかねジャンルはラブコメでございます、はいうん、いやーさあ一人目白石さんでしたけども<笑>さあ続いてまいりましょう続いて二、えー、人目の発表では、はい、それでは発表お願いします、はい俺の名前は向井誠太郎今日から高校1年生いい声だなおっと通学のバスの中で痴漢に間違われちまった大問題<笑>大問題<笑>ええー、いや入学初日からついてないぜあれお前は教室に着くとさっき俺が痴漢をしたしてしまった女の子がいる。したって言ってるやん。した。痴漢扱いをした女子がいた。ああ、痴漢扱い。<笑>そんな女の子とのラブストーリーが始まる。なんて、この時の。俺たちは。全く知らなかった。おお、なるほど。<笑>作品タイトルは。向井聖太郎。野獣の恋の物語。野獣。野<笑>もうやってる。決めす。ゼリフは、うん。俺のこと。好きなんだろう。<笑>素直になるよ。<笑><笑>かっこいい,い,いありがとうございますかっこいいすげえ<笑>ありがとうございます野獣野獣だいぶかっこよかったな<笑>いやいやいや<笑>美女と野獣みたいなねなるほどでなんでしょうかありがとうございます、うん、さあそれでは最後津田さんはいではお願いします<笑>俺の名前は向井誠太郎キャラ設定三十五歳キューバ出身の高校一年生ちょっと設定が多いぞ<笑>キューバ今朝バスの中でちょっと手が触れちゃったんだやっぱやってるわやっぱやってるかなでもさ手の甲だぜいやダメだ<笑>言うけどこうならとか偶然なんだよ都市伝説だよ本当に申し訳なかったでも俺はキューバ出身<笑>それなんなのなんでキューバ推しなのなんでキューバ推しなの<笑><笑>作品タイトル<笑>キューバの俺そうだね<笑>そりゃそうだろうな<笑>キュエゼルフはいちょっとだけだぜ<笑>だやね<笑>終了すごい作品だな,いやなどの時に使うねんちょっとだけだぜ<笑>でもどれもねやっぱ向井さんのことをちゃんと,、まあ、ゃんと理,解した理解してましたかね<笑>三分の二時間冤罪ですけどね<笑>。でもね、はい、全員書かれてるかもしれない。まあまあそうそうですね。さあそれではこちらねすべてを見ていただいた森チーム。さあ今から回答の方していただきたいんですが、まあちょっと相談もありながら、さあ
でも最後の宇田さんの「あん」って言ったあれなんですけど、はい、決め台詞が「ちょっとだけだぜ」って急に今まで行く側だったのにやられる側になってるんですよ受け身だったんですよ、はい、いいぜっていう、はい、あの発想の転換はやっぱり津田さん本人じゃないと出ないと思う<笑>いそうか一歩にそこまで行くって自分が「ああ触れてないですよ」って方なのに急に「ちょっとだけだぜ」ってやる側になってるんですよ<笑>なるほどそれはやっぱりその発想はない宇田さん本人の発想なんじゃないかと、はい、<笑>すごい読み解きますね<笑>、うんなるほどっていうことは津田さんはもうそのまま自分が思うまま読んだんじゃないかと握手だったと思うだと思いますね、うん、やっぱり、はい、さあそしてじゃあもう一人おられますけどねそうなるとやっぱりカジさんのあの野獣設定であのイケメン声オーディション受かんないですよ<笑>何を言ってるか<笑>話が違うんです<笑>、はい、いやそれは別に俺それ,それもショックだな、はい、いやそういうことじゃない俺も野獣役やりたい野獣役やりたいじゃなくてたまにはねネットフリックスさん野獣物語だから野獣物語だから、まあ、野獣だからといってね美声だったりもしますそうそうですよそうですねでもまあまずこう野獣っていう文字を見たときにカジさんほどの方であればもうそっちになりきっちゃうと思うんですよねしっかりと、はあはあ、なるほどそう,そうか用意されてたらそう,そうなんです用意されてたらもうそこに乗っ取ってしっかりやられるようなイメージがあるんですよ、はい、ということはですよやっぱりちょっとご自身のイケメンが出ちゃったんじゃないかなと<笑>えご自身のカジさんイケメンだからか<笑>野獣アウトイケメンいいんだ<笑>いやということですね、はい、さあ,あそれじゃあこちら回答のほどまあじゃあ決めてくださいまあじゃあやっぱってことは最後の残った白石さんが犯人だ全然ルールが違う<笑>ちょっと白井さんが正直でやってんのは、はいやねまあ、確かにやってんのはお二人なので白石さんの、えー、台本が、まあ、正しいと正しいということで、はいえー、嘘をついてるのは梶さんと津田さんだということですねお二人がダウトダウトわかりましたさあそれでは今から発表していただきますが、えー、せーのというんで、えー、白紙の方々白紙の方二人だけ、えー、カメラに向かって白紙の、えー、台本を見せていただければと思いますさあそれではメガチームの皆さん正解の方を発表してくださいせーのドンというもので森チーム不正解見事、えー騙すことができました。優秀。優秀。すげえ。これはね、すごいこれは。多分ね、もうその予想をした上でそういう風なプランだったんじゃないかと思っちゃいましたけど。<笑>いや、そう、まあ僕の書いてありました。うん。うん、はい。すいませんでしたいや<笑>いいですいいですいやなんか騙せたっていう意味だよねいや素晴らしい多分ね逆にいやいやいやでも一発目をすごくさらさらさらさらとねそうだここはあえて一発目でいこうとそうなの僕はだから書いてあっちゃったから逆に書いてない場合の人ってどうやるのかなっていうのがあったんで一番を自ら買って出てくださったんですよ確かにでそこでこうきちんとやってくれたんでじゃあ僕はうまくやろうとしてるけどできてない感を出せば微妙なさじ加減かなと思ってチームワークそしたら見事にその雰囲気同じような設定で津田さんがやってくれたからキューバを入れてくれたキューバねキューバだと全く分かんなかった見事なカモフラージュになったのかありがとうございますさあこれ素晴らしかったじゃあ講師交代しましょうさあ森チームも同じく第にあります河野さんから言っていただきましょうはい顔がね<笑>見た時の顔そうそう大事ですよちょっとちらっと見ながらダウト顔してるかもしれないからダウト顔<笑><笑>という表情ですあれさあどういう表情でしょう,はうさあ島崎さんいきましょうこれ大事ですよね改めて見たらあそういう顔してたんだってわかるでしょう確かにさあ島崎さんはちらっと見てさあどういうことでしょうこれはこれが世界の選択だ。違いますよ。なんか島崎さんの選択。で怪しいですね。さあ小林さん怪しいとかあんのかな今。あもう入ってるぞ芝居が。ああなんかカレカジカジ。カジが一択だからそれしかないでしょ。早く取りなさいよ。さあ見てみましょう。カジがこの表情は。カジができそうな顔だぞ。顔はいいんです。そこを見ない。<笑>でも米は炊けないぞ。いやいやいいんですよ。そ,そこまでわかるんです。抜ける。<笑>さあそれではこちらシンキングタイムでございます。さあでも本当見事にねメガチーム。いや,いやこれ本当にチームワークじゃないですか。そうですね。こ、ね、んなうまくいくとは。はい。素晴らしかった。いやマジであと本当に
キューバはなぜ出てきたの<笑>いやなんとなくねすごいなんとなくが最後の最後まで残るずっと引っ張っちゃいましたけどキューバと俺みたいになってる<笑><笑>もうよくわかんない<笑>、はい、いや素晴らしかったで,、うん、でも僕らは一回やった上で予想できるんで確かに,確かに、うん、ここが難しさがわかるんですねそうそうそうここがポイントかなっていうのはちょっとねわかりましたなるほど、はい、さあそれを踏まえた上で森チームは考えないといけます、はい、さあそれではメガチームの皆さんは目をつぶっていただいてはい、はい、森チーム順番決めましょうどうしますかさあ今決めておりますさあよろしいですか、はい、OK ですさあそれではメガチームの皆さん目を開けてください、はい、では参りましょうそれではでは森チームのネットフリーダウト用意スタートさあ一人目は、はい、河野さん私ですお願いしますはい俺の名前は向井誠太郎5歳怖っか<笑>いじめられっ子の俺が出会ったのはまるまるちゃんほうまりかちゃんまりかちゃんそんなまりかちゃんを守るヒーローになるって俺決めたんだ小さなヒーローまりかちゃんは俺が守るありがとうございますなるほどなるほどこちらジャンルはヒーローものでございますああ全員その縛りというはいああヒーロー縛りなるほどで今タイトルが小さなヒーローだったのかなそうですああなるほどさあこちらまず一人目が河野さんでございます二、はい、人目はお行きましょう小林さんさあ参りましょうお願いします俺の名前は向井誠太郎、えー、この町を守るスーパーヒーローだだがそのことを知る者はいない、えー、全身そうだなタイツかなタイツタイツに身を包んで全身タイツに身を包んで全身タイツに身を包んで、うん、今日もこの街をパトロールしてるぜ目が捕まるやろ<笑>もちろん戦う相手は悪の組織あ,あそうなの、えー、次から次へと厄介な敵を送り込んでくるな一定が必殺向かい勝った向かい勝ったって何<笑><笑>今日もこの街の平和を守ったぜ、えー、作品タイトル、えー、超人超人戦隊向かい仮面マン一<笑>人な,<笑>な,な戦隊もんなの安心しろ安心できない何があっても僕が君を守るありがとうございますあ最後はそれっぽい名なるほどね、姫ゼリフですさあ向かい仮面マンになりましたけれどもさあじゃあ最後よろしいですか、はい、島崎さんさあ参りましょう、はい、お願いします俺の名前は向井聖太郎私立聖者学園に通う高校2年生だ聖者,聖者学園だがそれは仮の姿に過ぎない、はい、そう俺は前世の暗殺者の記憶を持つダークヒーローあれジャスティス・ブレイドジャスティス・ブレイド<笑>闇の力を持って悪を裁くそう悪を裁くのが正義の時代は終わったあら悪を裁くものそれはさらなる凶悪そう前世の記憶を持つこの俺ジャスティス・ブレイドしかいないさあ勝つもせよジャスティス・ブレイドの闇夜をめぐる戦いをダークヒーロージャスティスブレイドさあみんなも一緒に決めゼリフをいくぜみんなも321闇を切り裂く漆黒の刃知らんわ<笑>完成度がすごいありがとうございます,いす、ね、さあということで三者三様のヒーローもの出てきましたけども、はいはい、さあこちらメガチーム相談していただいて誰が嘘ついてるか考えてください今島崎さんほとんど台本見てないそうなのよ<笑>完成度高すぎて、ね、いや、ね、僕クラスになるとやっぱり
、もう一瞬見ればね、もう全部覚えちゃう。はい、すごい能力。まあ、多少アレンジは加えたり、ちょっと,ょっとあ,あるけれどもと。あいつダウトだな。あ、相当ライトですよね。逆に、えー、もう一人どうします。やっぱりね、僕はね、河野さんがね。ちょっとやっぱ怪しい。怪しい。うんうん、なぜなら、小林くんがわざと下手に読んでる感じがあるので。そうなんかね、うん、でもあれがね、そうなんですよ。引っ掛けかもしれないしね。一個気になってるのが、一、はいはい、回そのキャラクター名を河野さんがまるまるちゃんって言って、うん、言ったその後名前にしたあ言った。そうですね。それが、うんうん、だから書いてあるのをそのまま読んだけど、ここは埋めた方がいいのかなってアレンジしたのか、うん、そこも含めて全部芝居なんだとしたら相当の誤差だね。誤差だね。ああ、どうしますか、回答の方。踏まえて。さあ、平石さんが、うん、いやーここはじゃあ、えー、島崎さんと、うんえー、河野さんがダウトでおオッケーなるほどいいと思います、はい、と河野さんがダウトということで、うん、さあそれでは嘘見抜けたんでしょうかさあそれでは僕のせーので、えー、書いてない台本の方だけ開けてくださいさあそれでは正解発表しますいきますよせーの引っかかったなさあということでメガチーム正解でーす,<笑>ーす見事すごいてる、ね、俺らすごい,いやすごかったですさあこれはやっぱ見抜きましたね、うん、さあこっちラビアちょっとへこんでるなモッチーム<笑>、はい、いや動揺すると人って水飲むんですね<笑>はいはい、はい、一本カラッカラになってるじゃないっちゃった、はい、いやまさかジャスティスブレイドが見破られると思って<笑>だって一回も読んでないんだ<笑>すごいよあれ、うん、覚えてたとしたらすごいペラペラペラペラ<笑>さあということでございましてこのチャレンジは、えー、メガチーム10ポイント森チーム0ポイントで、えー、ございました以上ネットフリーダウトでしたさあ続いてのチャレンジ参りましょうさあ行きましょう続いて挑戦していただくのはネットフリーサーチーおさあこちら最後のゲームになりますおおはいさあこちらですけれどもこのゲームはですね私がお題に関するキーワードを発表していきますのでこのキーワードから連想するアニメタイトルを当てていただくゲームですはい、はいえー、キーワードはですね時間経過とともに次々と追加されていきます分かった時点でボタンを押してくださいランプが点灯した方はお手元のタブレットで検索してお題となる作品を画面に表示の上、えー、作品名を言って回答してください、えー、もう調べてから押していただければっていうこ,とことはネットフリックスさんで配信されている作品ってことですねそうですね名推理みたいに言ってますけどそりゃそうですよ<笑><笑>いやもう僕めちゃくちゃ見てるんで<笑>昨日も一昨日もネットフリックスで美味しいんぼ見てたんで<笑>いやいや面白いですけど<笑>もうこれは間違いないあじゃあねこれもしかしたら森チーム有利かもしれません、うん、さあこちらあまあせ早押ししていただくんですけど間違えたらあっちチームに回答権がいきますのであ、はいまあ、その辺もねちょっと加味しながらやっていけたらと思います皆さんの想像力やひらめきが試される企画でございます一問正解ごとに5ポイントゲットでございますさあそれでは参りますよ早速もうねよろしいですか皆さんはい、はい、さあそれでは参りましょうネットフリーサーチスタートさあヒントが出てきますよこちら10秒ごとにヒント出てきますからねさあまず1つ目出ましたこちら指です指,指,指さあもう指で分かった方は、えー、もう検索して見つけたらさあ早いですよ、はい、さあ島崎さん見てるんで僕もう検索してますね、はい、さあそれでは島崎さん回答の方お願いしますイテウォンクラスどうだ違いますいやこの指指あのー、このあのさっきネットフリックス見てたっていうことを謝ってください<笑><笑>はい違うに決まってるでしょうアニメでしょそりゃ<笑>何をいてオンクラスとか入れてくる<笑>、はい、さあということでこちら不正解なんでメガチームに回答権移動しましたヒントはヒントは増えませんこの状態でこの状態で押せます指,指さあ指もうなかったら次いきますよなかったはい、はいはい、じゃあ行きましょうさあ白石さん、えー、作品名と画面は何でしょうはいこちら、うん、サイキクスオのサイナーこちら指違います正解あのもうあの正解,正解いや正解なわけないし、まあ、あの指のヒントが指映ってるだったら弱いって、うん、<笑>じゃあ両両チーム参加戻るんで戻る次のヒントもあるかもしれない、はい、待ってみましょうじゃあ行きましょうはいスタートさあ負の感情出ました負の感情,、えー、負の感情指負の感情さあ行きました小林さんはいそれでは小林さん回答お願いしますのんのんびより
一番ないです<笑>負の感情が一番ない作品<笑>幸せです僕はもう回復魔法と呼んでるからこの辺<笑>さあそれではメガチームあさあ分かっちゃったかもいきますかメガチームなかったらまた両者になりますよさあいきますかどうですかえー、じゃあ行きましょう梶さん押したさあそれでは梶さんの回答を教えてくださいちょっと待ってくださいね、はい、これ打つ打ち込むんですよねそうですそうですあるかなあるかな<笑>なるほどいいですねこう見たら違うやつ恐る恐るピアノを弾いてるようにも見えますね<笑>今この角度ね<笑>、はい、思ってたのじゃないな<笑>ダメー時間切れですあさあ,あ、はいはい、ではここでまたフラットになりますよさあそれでは行きましょうヒント追加されますよこちらさあ光線データ、はい、島崎さん押したもう画面は出してますかますもうさ,あさっきのノンドン日和からヒントを得て僕マジでわかりました<笑>ありましたかさあそれじゃあ島崎さんの回答はこちら呪術回戦正解あさあのんのん日和からヒントだけ引っかかってますが見事正解です<笑>どこチームプレイですねあの時点で俺もこの画面出してたから、ね、なるほどのんのん日和を聞いて素晴らしいこちらね画面を出してからボタンを押してくださいと、はいうことですさあそれでは参りましょう次のお題いきますよ次のお題こちらさあキーワード一つ目が人類人類人類,人類から入っておりますこのキーワード、えー、人類大体出ますそう大体人類ですこれもうこの時点でのんのん日和って言われてもそうだなと思います,す、ね、<笑>さあどんどん出ていくんで見てくださいさあ続いてのヒント出るかな、はい、さあゆっくりですねさあ心臓心臓あおしゃったあさあもうあしたあさあ,さあ,、はい、あさあカジさん画面出ましたでしょうかうさあ、はい、回答の方お願いします進撃の巨人。正解。心臓を捧げろ。ありがとうございます。素晴らしい。これこれ。やっぱ人類さよぎるんですけど、まだそれだけだとノンノンビオリの可能性がある。いやありましたありました。確かに。ね。もちろんノンノンビオリにも心臓はあると思うんですけど。そうそれは当然。捧げるかなと思ったんで。いや素晴らしい。ありがとうございます。見事。五ポイント獲得です。ありがとうございます。よかった。いいですね。さあどんどん行きましょう。さあ続いて行きましょう。続いてはこちら。さあキーワード出るぞ。ロサンゼルス。ロサンゼルスからスタートしておりますさあね一体これはロサンゼルスどう関わってくるんだいろいろのんのん日和じゃないのんのん日和ではないかな<笑>あんのかなのんのん日和なんシンガポール出たロサンゼルスシンガポールシンガポールさあ画面を出してからボタンを押してくださいということですがまあまあ皆さん調べてるでしょうロンドンえー、えー、ロンドンえー、えーこれのところに行ってるのかなとかそういうことなんでしょうか、えー、さあ上海もう口ばっか,っかさあ、えーえー、おさあ,あ小林さんそれでは参りましょう小林さんの回答こちらグレートプリテンダー正解ー見事です、えー、さあやっぱりこの土地といえばこうなりますよね4つ出ればと。いったところでさあ小林さん5ポイント獲得ですいいですねどんどんどんどんこのペースでいきましょう、はい、さあ続いてのお題こちらだ箱根箱根,箱根,箱根,箱根また土地が続いております箱根といえばなんだと言ったところでしょうさあ箱根さあ14歳, 14歳箱根14歳この2つのキーワードからさあ津田さんが押したさあそれでは津田さんえーおもう一度言ってください新世紀エヴァンゲリオン正解です見事早いすごいすごい,すごい,すごい今のはもうわかりましたかずっとはいあ素晴らしいいや早かった素晴らしい言われてみればそう津田さん五ポイントありがとうございますいいです白熱してますよこれいい戦いになってますよさあそれじゃ行きましょう続いてはこちらさあ出るでしょうか船、船、船。あ、白井さんがあって言いましたよ。船。分かったのか、船で。のんのん日和は船。のんのん日和のあの会場のシーンなかったと思います。<笑>ないですはい、<笑>さあ、出ました、刀。あさあ,おあ、タッチのさ、白井さんもおっしゃんですけど、さあ、島崎さん行きましょう、回答お願いします
。ワンピース。正解です。そうですよね。そうだね。シャラ。なるほど。今出てるんでねちょうどね。いやいやいや。初登場。さあ白石さんも押してたんですよね。そうなんです。今画面上に出てるんですけど。出てたんですが。さあタッチの差で。はい、さあすごくクイズっぽくなってきました。いやいいですね。いいですね。さあそれじゃあどんどん参りましょう続いてのお題こちらさあ出るか吸血鬼です吸血鬼吸血鬼と出ました吸血鬼といえばなんだまあ多いです吸血鬼は確かに多いからさあどうなる柱柱吸血鬼柱さあ津田さんでは回答の方お願いします鬼滅の刃違いますやっぱ柱といえばっていうね,ますねありました引っ掛けられたさあ引っ掛けられ見事に引っ掛かった、はい、津田さんさすがありがたい<笑>こう引っ掛かってほしいと思ってましたそういうことですよ、はい、<笑>さあそうですよ、ね、ヒントこれで不正解なので森チームに回答いきますあごめんなさいさあ森チーム誰か回答しましょう吸血鬼と柱、はい、何何日和何日和もうないんですよ。ノンノンないでしょ。吸血鬼出てくるんですかね。出,ん出ないでしょ。<笑>ないんだ。さあ行きましょう、はい、柴崎さん回答の方お願いします。デビルズライン違います。さあこれでフラットになりました。さあ、はい、それではヒントも追加されます。こちらさあキーワード弓とや上がった。押したのは小林さん。さあそれでは回答の方お願いします。ジョジョの奇妙な物語あ正解なるほどそれジョジョの奇妙な冒険が正解ですけどもまあでも,いやもう見事ですなるほどさあそうだわ素晴らしいいやいいですよさあ続いてが最後の問題となっておりますさあそれでは参りましょう最後の問題こちらさあキーワード神からスタートしております。ダダさん、ダさん、じゃじゃないでしょ。ネットフリーオリジナルアニメ。ネットフリーで津田さんの津田さんの何それは。津田さんの何を出すの。アニメ版津田健次郎。アニメ版津田健次郎ないです。悪魔も出ました。いやだから悪魔要素もある。悪魔要素もある。神とです。悪魔。神と悪魔が出ております。あれ。でピンポンして津田っていうわけ。津田健さんっていうわけ。あれじゃない？あれじゃない？あれじゃないですかね。さあ、泣き虫も出てきましたよ。え<笑>、これ出てくるとわかんなくなるパターン。泣き虫なの？それもありますよね。さあ、泣き虫が、さあ、三つ目がこれだがどうだ押す押さない。サタン。サタン。え？え？泣き虫？泣き虫サタン。あれわかんなくなっちゃう。これ。さあ、押した小林さん行きましょう。さあ、小林さん、回答の方お願いします。のんのん日和違うって<笑>謝れ<笑>泣き虫ぐらい謝れ<笑>泣き虫ぐらい言ってんのかサタンパスとか言ってんのか<笑>いや回答権こっちに移動ですネガチーム、えー、さあどうしますかまあまあ答えれるのは答えれますからねダメ元で答えてもいいかなと思いますけど、えーうん、さあ白石さんいけるかどうだ、うん、もう時間時間切れもありますからね、えーうん、泣き虫が分かんない泣き虫分かんない時間切れですあじゃあ答えるだけいいですかじゃあ答えじゃあじゃあいいですよ<笑>ダメですノーカンですじゃさあヒントも増えますんでわかりました行きましょうさあヒントラップラップラップラップラップラップ,ラップ,ラ,ップさあラップの動きしなくていいんですよ<笑>体でなんか出てくるかなじゃないんですラップさあ六つ目湯浅正明監督。ああ。監督。えっと。さあ。ここまで揃ったら。あ、間違えた。出るんじゃないか。あ。あ、さあ。あ。今、クイズ王みたいな押し方しました、島崎さん。<笑>さあ、それでは島崎さん、回答の方お願いします。デビルマン。正解です。デビルマンクライビングでした。いやずっとデビルマンをチラチラしてたんですけどそうか、はい、泣き虫かそうなんですね主人公が泣き虫設定でございましたしさあということでここで全てが終了しましたさあということでもうこちら、えー、最終の点数の前ですねここのゲームですねさあこちらのゲームはですねメガチーム10ポイント森チーム25ポイントということでこの勝負は森チームの勝利よっしゃそしてここで最終結果の発表でございます
さあどうなったんでしょうか最終結果メガチーム20ポイント森チーム25ポイントということでこの勝負森チームの勝利やったおめでとうございます完全にのんのん日和のおかげだね違いますよそうですねのんのん日和マイナスにしたろうかなと思ってたすいませんいやでも素晴らしかったですおめでとうございますさあこちら見事勝利した森チームの皆さんにはこちらですねネットフリックスオリジナルグッズがメガ盛りに詰まったネットフリメガ盛りハッピーバックを後ほどプレゼントいたします、えー、素晴らしいもういっぱい入ってますんでぜひ受け取っていただければとネットフリックスさんのグッズそうですよね素晴らしいグッズありがとうございますということで森チームおめでとうございましたありがとうございますということで以上ゲームコーナーでしたさあということでもう気づけばもうエンディングのお時間ということで、はい、早いもんですねもうさあそれでは最後にこの配信をご覧の皆様へ一言ずつ皆さんからメッセージいただきたいと思いますまずは白石さんからお願いしますはい本日はご覧いただいた皆様本当にありがとうございましたえー、天空審判のお話をたくさんさせていただいてそして他の作品のことも知ることができてますますネットフリーアニメの魅力にこうどんどんどんどんこう入り込んでいってしまうなと思いましたあのやっぱり何と言ってもネットフリーアニメの良さといったら一気に見れてそして何度でも見れるところだと思いますのでぜひ天空審判も何度でもご覧いただけると嬉しいです本日は本当にありがとうございましたありがとうございましたさあ続いて梶ジさんお願いしますはい、えー、ご覧いただきましてありがとうございますービーザービギニングシリーズワンワンツーという形になりますけれども合わせてご覧いただけたら見ていただければ面白さ分かっていただけると思いますそしてねこういう今回の機会,機会で僕も気になる作品が他にもあるなと感じましたし皆さんもねあのどれかにこう注目して見始めたかもしれませんけれどもこの作品も面白いなってそういうふうに気づいていただいてさらにねこうアニメえー、皆さん大好きになっていっていただけたら嬉しいと思いますのでぜひぜひデトフリーアニメ、えー、今後ともよろしくお願いいたしますありがとうございましたありがとうございました続いて津田さんお願いしますはいどうも、えー、神の称号いただきました津田健次郎です<笑>ありがとうございます、えー、そうですねあの極主不動本当にあのすぐ本当にもうちょっと待っていただければすぐ始まるので、えー、4月8日ですかねはいあの始まりますのでぜひぜひ楽しみにしていただけたらなと思ってます。もう本当にあのキャラクターもすごい、えー、濃いですし、話も本当にあの面白い、えー、すごく気楽に見ていただけて、えー、元気が出る作品になってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そして、えー、お二人もおっしゃってましたけども、本当にあのいろんな作品ここで知れたので。あの僕もちょっと、えー、気になるものを片っ端から見ていこうかなと一気見ができるっていうのがねあのネットフリーアニメの本当にいいとこなのであの一気に見てみようかなと思ってますんで、えー、あの楽しみですまたあのこういう機会がありましたらどうぞよろしくお願いします津田健次郎でしたありがとうございましたありがとうございましたさあ続いて河野さんお願いしますはい改めましてエデンのサラ役河野真理香ですまだねオリジナルアニメということで皆さんが知ってる情報は少ないのかなとは思うんですけれども DV を見ていただいたように、えー、人間とロボットのドラマというところでロボットが人の感情を持ったら人間を排除しようとしてしまうのかとか人間がもしその世界にいたとしたらロボットをどうしてしまうのかとかいろんなことを考えながら見られる作品だと思いますぜひ配信を楽しみにしていてください今日は神の皆様と一緒に楽しい時間を過ごせて嬉しかったですありがとうございましたありがとうございましたさあ島崎さんお願いしますあなたも神の人柱ですよ<笑>神のようなセリフを<笑>いやあのめっちゃ楽しかったです、あのこの,あのイベント自体もすごい楽しかったですしで皆さんの作品もめっちゃ見たいなと思いましてあの本当にネットフリックスさんの作品ねシリアスからギャグからファンタジーから SF からリアルからもう全部ハイクオリティですごい面白くて僕もね今、この場で自分が関わらせていただいた作品全部ね宣伝したりとかね他にも面白いと思ったやついっぱいね紹介したいぐらいなんですけどはいよろしければねなんで今さんもどれも面白いんで見ていただければなと思いますし、えー、バキはですねあのハンマーバキもそうなんですけど、えっと、大雷大再編とか、えー、最強死刑囚編津田さんも出てらっしゃいますとかねあのシリーズも長く続いておりますのではいそちらも込みでもうねなんか最初から最後まで一気に楽しんでもらえたら嬉しいなーなんて思っておりますめちゃくちゃ面白いんでぜひ全部楽しんでくださいよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました小林さんお願いします
はいここまで見てくださった皆さん本当にありがとうございました、まあ、スプリガンという作品を背負った状態では初めてのまあイベントということだったので、まあ、どんなことを話そうかなといういろいろ思ったんですけども、まあ、皆さんに魅力を少しでも伝えられたらいいなと思っております、まあ、皆さん言ってるように本当に魅力的な作品、まあ、これ以外にも、ね、たくさんの作品がネットフリックスでも見れるのでぜひそしてねいつでも見れるっていうのがネットフリックスの魅力だと思うので、まあ、寝る前とかお風呂入る時とか移動時間とかいろんな時間でアニメを堪能していただければなと思います、えー、そして全国のノンノンビオリファンの皆さん申し訳ございませんでした<笑>申し訳ございませんでした<笑>僕も大好きですノンノンビオリ<笑>えい、えー、というわけでスプリガンもうこれからどんどん情報解禁とかねされていって PV とかもどんどん見れると思うのでぜひ楽しみにお待ちください今日はありがとうございましたありがとうございましたさあ天空審判ビーザビギニングサクセッションは独占配信中、えー、極主不動は4月8日木曜日配信開始エデンは5月27日木曜日配信開始ハンマーバッキースプリガンは今年2021年配信開始ですどの作品も全世界独占配信となります引き続き各作品のチェックをお願いいたしますということで本日はご視聴いただき誠にありがとうございましたさようならありがとうございましたありがとうございました